మిత్రులు పెద్దలు అందరికి నమస్కారం వేదిక కార్యక్రమానికి అందరికి స్వాగతం నా పేరు తేజస్వి నేను వైజాగ్ లో హిస్టరీ టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాను మనం ఈ రోజు వ్యవసాయక సమస్యపై ప్రొఫెసర్ ఆర్వి రమణమూర్తి గారు సంపాదకత్వం వహించిన ద అగ్రేరియన్ క్వశ్చన్ ఎ రీడర్ అనే పుస్తక పరిచయం తాలూకా రెండవ భాగంలో ఉన్నాము నిన్న మొదటి భాగం పరిచయం జరిగింది నిన్న జరిగిన సెషన్ లో పెట్టుబడిదారి వ్యవసాయం గురించి వ్యవసాయ రంగంలో క్లాస్ స్ట్రగుల్ గురించి మార్క్స్ ఏంగెల్స్ ఏం చెప్పారు వ్యవసాయ సమస్య మీద కౌట్స్ కి చేసిన ప్రతిపాదనలు ఏంటి ఆ కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యవసాయ సమస్య మీద జరిగిన చర్చకు సంబంధించిన లిటరేచర్ వీటన్నింటిని వీటన్నింటినీ పరిచయం చేస్తూ నిన్న సెషన్ లో వక్త ప్రసంగించారు అందులో భాగంగా అంటే మార్క్సిజం అగ్రేరియన్ క్వశ్చన్ అన్న అగ్రేరియన్ క్వశ్చన్ గురించి మార్క్సిజం ఏం చెప్పింది అన్న విషయాన్ని నిన్న చూసాం మనం ఆ థియరీ వెలుగులో భారతదేశంలో అగ్రికల్చరల్ సమస్య ఏంటి అనే అనే విషయాన్ని ఈరోజు పరిచయం చేయబోతున్నారు భారతదేశంలో ఉన్న ఉత్పత్తి విధానంపై మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పై జరుగుతున్న డిబేట్ ఇది చాలా విస్తారమైంది అలానే ఎంతో కాలంగా లెఫ్ట్ శ్రేణుల చర్చల్లో ఇది నలుగుతూ ఉంది అయితే ఈ రోజు మొత్తం మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి దాని లోతుపాతులు పూర్తిగా డిస్కస్ చేయడం అనేది ఈ రోజు మన చర్చ ఉద్దేశం కాదు కేవలం మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీద కూడా భవిష్యత్తులో మనకి వేదికలో ఒక విస్తృతమైన చర్చ జరుపుకుంటాం మనం అయితే ఈ రోజు పర్టికులర్ గా వ్యవసాయ రంగంలో ఎలాంటి మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది అన్న విషయాన్ని వక్త మనకి వివరించబోతున్నారు ఇదే ఇష్యూ మీద ఈపీడబ్ల్యూలో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది ఆ చర్చ సారాంశం ఏంటి ఆ చర్చ తర్వాత అంటే ఆ తర్వాత దాని కొనసాగింపు ఏంటి వామపక్ష ఉద్యమంలో ఈ చర్చకున్న ప్రాధాన్యత ఏంటి ఇలాంటి విషయాలని ఈరోజు వక్త మనకి వివరించబోతున్నారు వక్త రమణమూర్తి గారు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు అలానే స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ డీన్ గా ఉన్నారు ఈయన చాలా సంవత్సరాలుగా పొలిటికల్ ఎకానమీపై మార్క్సిస్ ట్యాంగిల్లో విస్తృతంగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఈ ఈ అంశంలో ఈ కోణంలో ఈయన పలు పుస్తకాలని పరిశోధన వ్యాసాలని కూడా పబ్లిష్ చేశారు సార్ మీరు మీ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ ఇవాళ భారతదేశంలో వ్యవస భారతదేశ వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి సంబంధాల గురించి వివిధ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన చర్చ చెప్పే ముందు దీనికి ఉపోద్ఘాతంగా ముందు మనం హెన్రీ బన్స్టైన్ రాసిన ఒక ముఖ్యమైన వ్యాసాన్ని మనం ప్రారంభించాలి చర్చించుకోవడం ప్రారంభించాలి దాని పేరు అగ్రేన్ క్వశ్చన్ దెన్ అండ్ నవ్ అంటే వ్యవసాయ ప్రశ్న ఆనాడు ఈనాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైన కీలకమైన పాత్ బ్రేకింగ్ వ్యాసం అండి ఇది వర్ధమాన దేశాల్లో ముఖ్యంగా పోస్ట్ కలోనియల్ కంట్రీస్లో అర్జెంటీనా బ్రెజిల్ టర్కీ పాకిస్తాన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియా చిలీ బొలేవియా మెక్సికో ఈజిప్ట్ గ్రీస్ ఫిలిప్పైన్స్ ఇండోనేషియా జర్మనీ సారీ బర్మా థాయిలాండ్ ఇలాంటి ఎన్నో దేశాల్లో ఎన్నో ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో కూడా ఇంకా చాలా ఈస్ట్ యూరోపియన్ దేశాల్లో కూడా వ్యవసాయ ప్రశ్న ధనిక దేశాల మాదిరిగానే సాల్వ్ అయ్యేన వ్యవసాయ రంగం పరివర్తనకి పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధం తెగిపోయిందా బయర్స్ బన్స్టైను ఈ వ్యాసాన్ని బయర్స్కి గౌరవార్థం రాసిన వాల్యూమ్లో ఇది తొంభై ఆరులో పబ్లిష్ చేశాడు ఇది ఇందులో ముందు బయర్స్ చేసిన వ్యవసాయ ప్రశ్న రైతాంగ ప్రశ్న అని అనేది దాన్ని చాలా రిగరస్గా ముందు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు బయర్స్ చేసిన ప్రతిపాదన ప్రకారం వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు ప్రవేశించాలి వ్యవసాయం ఉత్పత్తి మిగులును విలువ మిగులును సాధించి పారిశ్రామిక రంగ రంగాల అభివృద్ధికి సహకరించాలి దీన్ని సాధించే రాజకీయాలు వర్ధమాన దే వర్ధమాన దేశాల్లో 
ప్రభుత్వాలు బూర్జువా పార్టీలు కమ్యూనిస్టులు అందరూ చేయాలి ఎందుకంటే అభివృద్ధి అనేది బేసిక్గా క్యాపిటలిస్ట్ అభివృద్ధి అవి అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఒక పాలిటీరియన్ క్లాస్ అనేది ఒక యాజమాన్యాన్ని స్వీకరించే స్థాయికి వస్తుంది అంతవరకు ప్రొడక్షన్ అనేది డిస్పర్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డిస్పర్స్ స్ట్రగుల్ ద్వారా పాలిటీరియన్స్ తన తమ తమ ఈ ఉత్పత్తిని వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకోలేరు కాబట్టి పెట్టుబడిదారీ విధానం అభివృద్ధి చెందాలి ముందు అభివృద్ధి చెందడానికి వ్యవసాయం చాలా ముఖ్యం ఎంతవరకు చెందుతుంది ఎలా చెందింది కాబట్టి పెట్టుబడి సామాజీకరణ చెంది క్యాపిటల్ లేబర్ మధ్య వైరుధ్యం డైరెక్ట్గా ఏర్పడి సామాజిక విప్లవం వైపు సమాజం ముందు ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది బయర్ సెన్స్లో వ్యవసాయ ప్రశ్న పరిష్కారం ఇది సోవియట్ యూనియన్లో కూడా ఇదే ప్రశ్న ఎదుర్కొంది ఇదే ప్రశ్న పూర్వకంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ప్రియో బ్రిన్స్కి అనే ఎకానమిస్ట్ చేసిన చర్చల్లో ఇది మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే బుఖారిన్ లాంటి వాళ్ళు వ్యవసాయంలో వ్యవసాయానికి సరైన ధరలు ఇవ్వాలని వాదించారు అవి అవి ఇవ్వకపోతే గ్రామాల్లోనే ఉత్పత్తిని నిలిపివేయమని కూడా అప్పటి ఒక కుళ్ళకు వర్గాలు వాదించాయి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి విలువలు ఉత్పత్తి మిగులు వస్తే కానీ పరిశ్రమలను విస్తృతపరిచే అవకాశం లేదని గ్రహించిన సోవియట్ ప్లానర్లు వ్యవసాయాన్ని కలెక్టివైజ్ చేసి దాని ధరలు రిలేటివ్ ప్రైసెస్ తక్కువగా నిర్ణయించి ఆ తర్వాత ఆ మిగులుని పట్టణాలకి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకి తరలించి ఆ విధంగా అక్కడ ఖర్చు పారిశ్రామిక రంగంలో లేబర్ ఖర్చుని నియంత్రించి పారిశ్రామిక రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు స్టాలిన్ బలవంతంగా కలెక్టివైజ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ పారిశ్రామిక ప్రవృత్తి అది శరవేగంగా సాగింది భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి చర్చ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డెబ్బై మధ్య జరిగింది వ్యవసాయానికి వ్యవసాయం ముందుకు వెళ్తే తప్ప పారిశ్రామిక రంగం ముందుకు వెళ్ళదు ఆ మిగులు కావాలి వ్యవసాయ రంగం తన తన కన్జంప్షన్ కాకుండా మిగులు ఉత్పత్తి చేసి అది వ్యవసాయత రంగానికి తరలిస్తే తప్ప వ్యవసాయ ఇతర రంగం ముందుకు వెళ్ళదు ఎందుకంటే అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వేజెస్ మీద ఆధారపడుతుంది వేజెస్ అనేవి ఆహార పదార్థాలకు ధర మీద ఆధారపడతాయి ఈ సప్లై కనుక సరిగా లేకపోతే వేజెస్ పెరుగుతాయి వేజెస్ పెరిగితే ప్రాఫిట్లు తగ్గుతాయి ప్రాఫిట్లు తగ్గితే పారిశ్రామిక రంగంలో పెట్టుబడి తగ్గుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క క్యాపిటల్ ఎక్యుమిలేషన్ తగ్గుతుంది గ్రోత్ తగ్గుతుంది మనకు కనుక ఫ్యూచర్ అనేది డెవలప్మెంట్ మోడల్లో ఫ్యూచర్ అనేది పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అని అనుకుంటే మాత్రం ఇది తప్పదు అయితే ఎంగెల్స్ కౌట్స్కి లెనిన్లు రాసే కాలం కాలానికి వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి విధానం వస్తుందని రాశారు తప్ప పారిశ్రామిక పోగుబడికి వ్యవసాయ రంగం పాత్ర యొక్క అవసరం మీద వీళ్ళ వీళ్ళెవరు అంత స్పష్టంగా రాయలేరు ఇది నిజం ఇది బయర్స్ మొదటిసారి గుర్తించాడు దీనివల్ల బయర్స్ వ్యవసాయ ప్రశ్న అంటే కేవలం పెట్టుబడిదారి సంబంధాల మీద చర్చ కాకుండా అది మిగులు సాధించే వ్యూహం మీద ప్రశ్నగా బయర్స్ రీడిఫైన్ చేశాడు ఫోకస్ పెట్టుబడిదారి పరిశ్రమ పారిశ్రామికరణ లక్ష్యంగా వ్యవసాయ ప్రశ్నని బయర్స్ తీసుకెళ్తాడు బర్న్స్టైన్ ప్రకారం బ ఎందుకంటే ఈ బయర్స్ తన వ్యవసాయ ప్రశ్నలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి దాన్ని ఏక్యూ వన్ ఏక్యూ టూ ఏక్యూ త్రీ అంటాడు ఏక్యూ వన్ ఏంటంటే రైతులకి కూలీలకి మధ్య ఎలాంటి పొలిటికల్ అలయన్స్ ఉండాలి కూలీలకి కానీ చిన్న రైతులకు కానీ ఆ బెనిఫిట్లని రావడానికి కావాల్సిన డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్ ఎలా జరగాలి ఇది పొలిటికల్ ప్రశ్న ఇది ఎంగెల్స్ లేని కూడా చెప్తాడు వాళ్ళని ఎలా అలయన్స్లో తీసుకోవాలి వాళ్ళ కోసం పోరాడాలి అని అని అనేవి రెండో ప్రశ్న వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు ప్రవేశించడం వాటిని వాటిని యాంత్రీకరణ కానీ వాళ్ళకి ద్రవీకరణ కానీ మానిటైజ్ కానీ ఆ తర్వాత అవన్నీ మార్కెట్ పరంగా కానీ సరుకు ఉత్పత్తి కానీ ఇవన్నీ జరగడం ఇది మార్క్స్ కౌట్స్కి కూడా చెప్తారు మార్క్స్ కౌట్స్కి కూడా ఉంటుంది ఇక ఏక్యూ త్రీ ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగానికి మిగులు ఉత్పత్తి చేసి ఒక అదనపు విలువ అని కూడా సమకూరుస్తుంది పారిశ్రామిక రంగానికి అంటే వ్యవసాయ మిగులు అదనపు విలువ ఈ రెండు కూడా సమకూర్చి వ్యవసాయ రంగం యొక్క అభివృద్ధికి వృద్ధికి కారణం అవుతుంది సో ఏక్యూ టూ అనేది ఏక్యూ త్రీకి దారితీస్తుంది ఏక్యూ త్రీకి కావాలంటే ఏక్యూ త్రీ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఏక్యూ టూ జరగాలి ముందు అండ్ ఈ రెండు కూడా అందరికీ ఫలాలు దక్కాలంటే ఏక్యూ వన్ జరగాలి ఏక్యూ వన్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది నియంత్రణ 
ఎక్యుములేషన్ జరిగిన కొద్దీ ఎక్యూ ఆ వ్యవసాయ రంగంలో కానీ వ్యవసాయేతర రంగంలో కానీ అవి అందరికీ సాధించడానికి ఒక డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్ జరుగుతూనే ఉంటుంది దానికోసమే పోరాటం ఇవి చరిత్రలో ఈ మూడు ప్రశ్నలు వివిధ రూపాల్లో పరిష్కరించబడ్డాయి దీనికి యాగ్రీన్ ట్రాన్సేషన్ మీద ఇది యాగ్రీన్ ట్రాన్సేషన్ కూడా ఆ రకంగా దాన్ని డిఫరెంట్ ట్రాన్సేషన్స్గా మనం చూడొచ్చు యూరోప్లో ఏక్యూ త్రీ అంటే అక్కడ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వారి కాలనీ నుంచి వచ్చిన మిగులు ఉత్పత్తి ద్వారా పరిష్కరించబడింది అప్పటికే వాళ్ళ కాలనీలు పెట్టుకోవడం ట్రీ ట్రేడ్ రావడము మీ అక్కడ బీఫ్ కానీ వ్యవసాయ వీట్ కానీ కాటన్ కానీ ఉత్తర ద దక్షిణ అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఏషియా ఆసియా ఖండాల నుంచి విపరీతంగా రావడం వల్ల వాళ్ళకి వ్యవసాయ ధరలు అనేవి అదుపులో ఉండి వాళ్ళ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఎక్యుములేషన్ అనేది సాగింది అమెరికాలో అయితే దీనికోసం నుంచి ఒక సివిల్ వారే జరిగింది ఎందుకంటే అమెరికాలో ఈ ఏక్యూ త్రీ సాల్వ్ కావడానికి కోసం దక్షిణ అమెరికా రాష్ట్రాల్లో బానిసల్ని పెట్టుకుని వాడుకుని ఆ బానిసల్ని రిలీజ్ చేయకుండా అక్కడ నార్త్ నార్తర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళకేమో బా కార్మికులు కావాలి కార్మికులు లేరు కార్మికులు అందరూ కింద ఉన్నారు నల్ వాళ్ళందరూ బానిసలుగా కాబట్టి నార్తర్న్ స్టేట్స్ బానిస విముక్తి కోసం పిలుపునిచ్చింది అది అది ఏక్యూ వన్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద సివిల్ వార్ అండ్ దెన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాండ్ ఆ సివిల్ వార్ దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనకి సో ఏక్యూ త్రీ కోసం అమెరికాలో ఒక రకమైన ఒక ఒక రకమైన పాలిటిక్స్ అక్కడ జరిగాయి ఎందుకంటే ఏక్యూ త్రీ సాల్వ్ కావడం కోసం ఎందుకంటే అది సాల్వ్ అయితే ఆ తర్వాత ఏక్యూ త్రీకి కార్మికులు కూడా వస్తా ఆ రకం కార్మికులు కూడా రిలీజ్ కావాలి వ్యవసాయం నుంచి జర్మనీలో ఇంకర్లు వాళ్ళు ఏక్యూ టూని అడ్డుకోవడం వల్ల అక్కడ ఏక్యూ త్రీ లేట్ అయింది అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో పెట్టుబడి లేట్ అయింది ఎందుకంటే వీళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలో వీళ్ళు భూస్వామ్య కోకర్లని ఉంచుకుంటూ వాళ్ళు యాంత్రీకరణ చేయకుండా చీప్ లేబర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ సరైన మిగులు ఉత్పత్తి చే చేయకపోవడం వల్ల జర్మనీలో లేట్ అయింది ఫ్రాన్స్లో ఇక ఏక్యూ త్రీ కోసం ఒక విప్లవమే వచ్చింది బూర్జువా వర్గం ఒక విప్లవమే చేశారు అది కాబట్టి ఏక్యూ వన్ని సరి ఏక్యూ వన్లో పాలిటిక్స్ని కనుక బూర్జువా వర్గం సరిగా నిర్వహించకపోతే సివిల్ వార్లు హింసాయి హింసాయుతన పాలిటిక్స్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది జపాన్ సౌత్ కొరియాలో కూడా అమెరికా భూ సంస్కరణలు అమలు పరచడం అనేది ఇదే దీనివల్ల ఎందుకంటే ఆ పాలిటిక్స్ని స్టెబిలైజ్ చేసి ఆ తర్వాత మిగులుని కూడా ఉత్పత్తి చేసి ఏక్యూ త్రీ కోసం దీన్ని ఆ మిగులుని పారిశ్రామిక రంగానికి పారించడం వల్ల అభివృద్ధి అనేది వేగంగా జరుగుతుంది అమెరికా కూడా దీనికి సహకరించి సో ఈ ఏక్యూ టూ ఏక్యూ త్రీలో రెండు ఉంటాయి ఏక్యూ త్రీలో టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడు ఎలా ఉండాలి దాన్ని సాపేక్షిక ధరలు ఎలా నిర్ణయించాలి మత ధరలు ఇవ్వాలా వద్దా వ్యవసాయ ధరలు ముందుకు వెళ్ళాలా కనీసం దానికి ప్యారిటీ ఉండాలా ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా పెంచే కార్యక్రమాలు ఏం చేయాలి దానికి కావాల్సిన ప్రోత్సాహాలు ఏం కావాలి సబ్సిడీ ఇవ్వాలా లేకపోతే టెక్నాలజీలు ఇవ్వాలా అలాగే అక్కడి నుంచి కాన్స్టెంట్గా దాన్ని యాంత్రీకరణ చేస్తూ అక్కడ లేబర్ రిలీజ్ చేయాలి ఆ రిలీజ్ చేస్తేనే ఆ లేబర్ వచ్చి మనకి పారిశ్రామికరణకి లేబర్గా ఇక్కడికి వస్తారు అలాగే ఏక్యూ త్రీలో ఏంటి ఏం కావాలి అక్కడ అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ కాన్స్టెంట్గా వస్తూ ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ సర్ప్లస్ కూడా వస్తూ ఉండాలి ముఖ్యంగా అవి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్యుములేషన్కి దారి తీయాలి సో బెన్స్టీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన ప్రతిపాదన చేస్తాడు ఏంటంటే ధనిక దేశాల్లో వ్యవసాయ ప్రశ్నలు ఏక్యూ టూ ఏక్యూ త్రీ అనేవి అవి ఒక కలోనియలిజం ఇంపీరియలిజం పరిస్థితుల కింద సాల్వ్ చేయబడింది అవి కలోనియల్ ప్లండర్లో బాగా అవి సాల్వ్ చేయబడింది వాళ్ళకి ఆ సర్ప్లస్కి కలోనియల్ వాటి కాలనీస్ని దోచుకున్న సర్ప్లస్ కూడా వాటి పనికి వచ్చింది వాటికి అవసరం వచ్చింది కానీ వర్ధమాన దేశాలకి అలాంటి పరిస్థితులు లేవు వాళ్ళకి కాలనీస్ లేవు వాళ్ళ మిగులు ప్ర జనాలను అక్కడ పంపించడానికి ప్లే ఇది లేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ మార్కెట్లు లేవు వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత మొత్తం ఈ ఇంపీరియలిజం ఇంపీరియల్ కలోనిజం అనేది ఎండ్ అయిపోయింది వర్ధమాన దేశాల స్వాతంత్రం వచ్చింది అది ప్లానింగ్ మెత్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ప్లానింగ్ మెథడ్ ద్వారా హోమ్ మార్కెట్ బేస్ మీద వాళ్ళు ప్రామి పారిశ్రామికరణ కోసం ప్రయత్నించారు ఒక మూ ఒక మూడు మూడు దశ మూడు దశాబ్దాలు ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళా ఒక గ్లోబలైజేషన్ యుగం స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత హోమ్ ఎకానమీ మీద బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు డెవలప్ కావాల్సి వచ్చింది తప్ప వాళ్ళకి కాలనీస్ వాళ్ళకి ఇంపీరియల్ మార్కెట్స్ అనేవి లేవు వాళ్ళకి ఈ ముఖ్యమైన అంటే మన పెట్టుబడిదారి విధానానికి కావాల్సిన ఒక డిమాండ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది వాళ్ళకు వచ్చినంత చారిత్రాత్మకంగా అవకాశం అది అది పేద దేశాలకు రాలేదు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం
మూడవ విషయం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ మళ్ళీ తిరిగి జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రో ప్రారంభం అయింది గ్లోబలైజేషన్ వర్ధమాన దేశాలు పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సిన పెట్టుబడిని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య మార్కెట్ మార్కెట్కి లింక్ తెచ్చుకున్నాయి దీనివల్ల ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ లాంటివి ఈ మార్గాన్ని సుగమం చేశాయి ఇప్పుడు పరిశ్రమలు డిమాండ్ కోసం కానీ వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి అక్కర్లేదు వాటి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫైనాన్స్ కోసం కూడా ఆ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి అక్కర్లేదు వ్యవసాయ మిగుల మీద ఆధారపడి అక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాటికి గ్లోబల్ మా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్కి యాక్సెస్ ఉంది ఆహార ఉత్పత్తులు కూడా ఇప్పుడు దిగు దిగువ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఓ రకంగా అగ్రేన్ సెక్టర్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం గ్లోబలైజేషన్ జరగక ముందు ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి ఏ క్యూ త్రీ అనేది సాల్వ్ అవ్వడానికి ఏ క్యూ టూని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది ఈ విధంగా వ్యవసాయ రంగం ఒక అనాథగా తయారైంది అది కూడా అంతర్జాతీయ రంగంలో కలవాల్సి వచ్చింది దాని ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ మార్కెట్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్తో లింక్ అయ్యి లింక్ అయిపోయాయి అగ్రి బిజినెస్ కానీ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్తో అవి అవి లింక్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్రీన్ క్వశ్చన్ నవ్ ఇది పాత సెన్స్లో ఇది ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఈ ఈ దే ఈ దేశాలకి ఈ ప్రభుత్వాలకి ఈ ఈ భూజ్వజికి ఆ వ్యవసాయ ప్రశ్నని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండింది ఇప్పుడు లేదు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని రీడిఫైన్ చేయాలి ఈ మారుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో వర్ధమాన దేశ ఇప్పుడు ఈ మారుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో వర్తమాన దేశాల్లో పేదరిక నిర్మూలన ఇంకా జట్లంగా అయి కూర్చుంటుంది ఎందుకంటే ఎక్యుములేషన్ అనేది ఆ రేట్న జరగదు వాళ్ళకి ఆ అడ్వాంటేజెస్ లేకపోవడం వల్ల కాబట్టి ఎక్యుములేషన్ ఆ లెవెల్ లేనప్పుడు మీ మన ఇప్పుడు వేజెస్ కూడా అవి తగ్గుపాటులో పెరగవు జీవన ప్రమాణాలు పెరగవు కాబట్టి పావర్టీ అనేది పేదరిక నిర్మూలన అనేది చాలా జట్లంగా అయి కూర్చుంటుంది ఏ క్యూ త్రీ ఏ క్యూ టూలు అక్కడ ఏ క్యూ వన్ ద్వారా పొలిటికల్లో భాగంగా జీవన ప్రమాణాలని పెంచి దోహదపడింది ధనిక దేశాల్లో కానీ ఏ క్యూ త్రీ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఏ క్యూ టూ అసంపూర్ణమైన సందర్భంలో చిన్న రైతులు కానీ పేద కార్మికులు కానీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ వాళ్ళని కానీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పేదరికంలోనే ఉంచుతుంది తప్ప దాన్ని సాల్వ్ చేయదు ఇది ఆ రకంగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఏ క్యూ వన్ వర్తమాన దేశాల్లో ఏ క్యూ వన్ విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ఒక పెక్యులియర్ పరిస్థితి ఇది ఇది ఇప్పుడు నవ్వు మన మనకి వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడులు ఎవరు పెడతారు ఈ మిగు వీళ్ళందరినీ అబ్జార్వ్ చేసుకుంటుందా ఇండస్ట్రీ అబ్జార్వ్ చేసుకోదు వాళ్ళని ఇండస్ట్రీ అబ్జార్వ్ చేసుకోదు కానీ డిస్ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా పేదరికానికి గురి చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఒక పెక్యులర్ కండిషన్ ఇది బర్న్స్టైన్ అగ్రీన్ క్వశ్చన్లో ఇప్పుడున్న అగ్రీన్ క్వశ్చన్లో ఒక ప్రమా ఒక ప్రమాదకరమైన ఒక పరిణామంగా దీన్ని ముందు తీసుకొచ్చాడు హారు నక్రుమ్ లోడి అండ్ క్రిస్టబల్ కే అని ఇద్దరు మార్క్సిస్టులు వాళ్ళిద్దరు ఒక పాకిస్తానీ ఆస్ట్రే కెనడాలో సెటిల్ అయిన మార్క్సిస్ట్ మేధావి హారు నక్రుమ్ లోడి క్రిస్టబల్ కే అతను అర్జెంటీనాకు చెందిన నిజానికి మార్క్సిస్ట్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి మళ్ళా ఒక రెండు దశాబ్దాల తర్వాత రెండు వందల పదిలో జేపీఎస్లో మళ్ళా ఇంకొక ఈ డిబేట్ని సమరైజ్ చేస్తూ అగ్రీన్ క్వశ్చన్ అండర్ గ్లోబలైజేషన్ అనే ఒక వ్యాసాన్ని తచ్చించాడు వాళ్ళు ఈ బర్న్స్టైన్ యొక్క ప్రతిపాదనని సమర్థిస్తూ ఇంకొక మూడు ప్రశ్నల్ని ఇంకో నాలుగు ప్రశ్నల్ని ముందు తీసుకొచ్చారు అవేంటంటే ఇంకా ఏ క్యూ ఫోర్ అనేది ఒక గ్లోబల్ రిజర్వ్ ఆర్మీ తయారు చేయబోతుంది ఈ ఈ సిస్టమ్ అనేది గ్లోబల్ రిజర్వ్ ఆర్మీ అంటే ఇంకా ఈ గ్లోబల్ సప్లై చైన్లు లో భాగంగా పరిశ్రమలు ఎక్కడ చీప్ లేబర్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళడం ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ అక్కడికి వెళ్ళడం ఆ అడ్వాంటేజ్ కాగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అలాగే వ్యవసాయంలో సడన్గా డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఇంకో ఇంకో దేశానికి వెళ్ళిపోవడం ఇది ఈ రకంగా ఈ చేసే విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రాసెస్లో ఒక ఒక గ్లోబల్ రిజర్వ్ ఆర్మీ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ ఇది గోయింగ్ టు ఫామ్ సో ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా రాబోతుందని అంటారు ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఫుడ్ ఫుడ్ సప్లై ద్వారా ప్రపంచ సప్లై చైన్ నిర్మించి సంపన్న దేశాల్లో అయితే చౌక ఆహార సప్లై జరుగుతుంది ఈ సప్లై చేసే వర్ధమాన దేశాల్లో వ్యాపారస్తులు మాత్రం బాగు బాగుపడి రైతుల్ని కార్మికుల్ని ముంచుతున్నారు అందువల్ల గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచంలో పేదరికాన్ని నిరుగ్యాన్ని ఇంకా పెంచ ఇంకా పెంచబోతుంది దీని పరిష్కారం ఎట్లా అనేది అనేది అది ఒక అదొక ప్రశ్న 
మరొక వ్యవసాయ ప్రశ్న ఏంటంటే గ్లోబల్ క్యాపిటల్ నేషనల్ క్యాపిటల్ని కలిపేసుకుంది వ్యవసాయ రంగాన్ని వదిలేసి వ్యవసాయ రంగం కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లోని సబార్డినేట్ చేసి ఈ సందర్భంలో రైతుల మధ్య కార్పొరేట్ల మధ్య కొత్త వైరుధ్యం మొదలవుతుంది బహుశా ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ లాస్లో మనం చూడొచ్చు ఎందుకంటే అగ్రి బిజినెస్ని ఇంక్రీజింగ్గా ఆ ప్రభుత్వం చేతిలోంచి వెళ్ళి అది వ్యాపార చేతులకి పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేట్లకు ఇచ్చేస్తాం ఈ రకంగా ఒక కార్పొరేట్ రెజీమ్ కింద ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ అందరూ సబ్జూమ్ కాబోతున్నారు ఏడో ప్రశ్న వర్ధమాన దేశాల వ్యవసాయం గ్లోబల్ ఫుడ్ ఫుడ్ రిజీంలో భాగంగా ప్రపంచ ఆధా ఆహార విధానంలో అదొక ఒక సామంతంగా అయిపోయింది అది వాళ్ళకి ఏం కావాలో అదే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మనం ఈరోజు ఏడో ప్రశ్న అది జెండర్ ప్రశ్న ఫీమి ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కానీ ఆడవారిని తగ్గ తక్కువ వేజెస్ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ చేసుకుని ఎక్కువ దోపిడీ చేయడం దీనివల్ల పీటర్యాక స్ట్రక్చర్లో వాళ్ళని లేబర్లోకి లాగి వాళ్ళని అమితంగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి ఒక జెండర్ డైమెన్షన్ని కూడా ఈరోజు ఈ గ్లోబల్ చైన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చాయి అవి చివరిగా ఒక పర్యావరణ సమస్య ఈ పర్యావరణ సమస్య ఇది కొంతవరకు మనకి బయట నుంచి వచ్చింది కొంతవరకు మనమే రైతు లేదు దీనికి కారణం ఎలా అంటే ఇప్పటి ముప్పటిగా ఎరువులు పురుగుల మందులు వాడడం సహజ ఎరువులు వేయకపోవడము ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సరిగా చేయకపోవడము వీటితో గ్లోబల్ పెస్టిసైడ్ కంపెనీలు కూడా ప్రమాదకరమైన విత్తనాలు ఎరువులు పురుగులు వీళ్ళందరికీ అమ్మడము వీటి ద్వారా ఇక్కడ ల్యాండ్ అంతా కలుషితం కావడము ఆ రకంగా ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుదల అనేది అన్సస్టైనబుల్ కావడము ఖర్చు పెరిగిపోవడము ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చిన పర్యావరణం నుంచి వచ్చిన సమస్యలు అఫ్కోర్స్ ఇంకా పర్యావరణ సమస్య ఇంకా పెద్దగా లార్జర్ ఇది కూడా ఇదిగా ఉంది ఈ రకంగా బర్న్స్టైన్ చేసిన ఈ ప్రతిపాదనని కొత్తగా వచ్చే మన మన ముందున్న గ్లోబలైజేషన్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన వలనబిలిటీస్ అన్నీ కూడా వచ్చే మనకి మనకి లిటరేచర్లో కనిపిస్తాయి ఈ తర్వాత మీకు నేను భారతదేశాన్ని దగ్గరకు వస్తే ముఖ్యంగా నేను కళ్యాణ్ సన్యాల్ పుస్తకాన్ని ఒక పరిచయం చేయబోతున్నాను అది చాలా ముఖ్యమైన పుస్తకం ఇది ఇందులో చాలా ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి అదే రీథింకింగ్ పోస్ట్ పోస్ట్ క్యాపిటల్ రీథింకింగ్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ ప్రిమిటివ్ అక్యుములేషన్ గవర్నమెంటాలిటీ అండ్ పోస్ట్ కలోనియల్ క్యాపిటలిజం అనే పుస్తకాన్ని కళ్యాణ్ సన్యాల్ అని కలకత్తా యూనివర్సిటీకి చెందిన ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ రెండు వందల ఏడులో పబ్లిష్ చేశాడు ఆయన పబ్లిష్ చేసిన నాలుగేళ్లకి ఆయన క్యాన్సర్తో చచ్చిపోయాడు ఆయన చాలా తెలివైన వాడు చాలా మార్క్సిజంలో చాలా లోతుగా పరిశీలించిన వాడు అతను ఆయన ఆయన కెరీర్ ఎండ్కి ఆయనకు అనుభవం మొత్తం జోడించి ఆ పుస్తకం రాశాడు ఇది భారతదేశ రాజకీయ ఆర్థికాన్ని చర్చించుకోవడానికి రాజకీయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం చాలా ముఖ్యమైనది సన్యాల వాదనలు ఏంటంటే ఇవి కొంచెం బర్న్స్టైన్ వాదనకి దగ్గరగా ఉంటాయి బర్న్స్టైన్ డైరెక్ట్గా ఏం వాడడు డెబ్బై ఏళ్ల భారతదేశ ఆర్థిక వ్యూహం అభివృద్ధి కోసం చేసిన ఆర్థిక వ్యూహం అది నథింగ్ బట్ భారతదేశంలో పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థని పెంపొందించడం అది మనం లేటెస్ట్ హీ హీ మేక్స్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఇక్కడ ఏమి అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఏమి ఉండదు పెట్టుబడిదారీ అభివృద్ధి ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన క్లాస్ స్ట్రక్చరు అందులో రాజ్యం పాత్ర ఆర్థిక రాజకీయ రంగానికి అది ఏ విధంగా తోడ్పడ్డాయి వలసానంతర దేశాలు పెట్టుబడిదారి విధానానికి ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే పరివర్తన చెందలేని ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సరిగా జరగలేకుండా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగదు అదేంటి నేను చెప్తాను స్థూలంగా అతని వాదన ఏంటంటే వలసానంతర దేశాల్లో పెట్టుబడిదారి అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున జరక్క ముందే అవి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం కూడా స్వీకరించాయి ఇవి ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల నిత్య జీవిత ప్రమాణాలు పెంచే ప్రక్రియ దానికి కావలసిన వనరులు పెట్టుబడి అభివృద్ధి మీద ఆధారపడుతుంది పెట్టుబడి అభివృద్ధి వ్యవస్థలో మార్పు తెచ్చేదాకా దాని తెచ్చే దాని మీద ఆధారపడుతుంది భారతదేశం ప్రపంచ యుద్ధానంతరం ఉన్న సమకాలీన అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో తన పెట్టుబడిదారీ వర్గ వృద్ధికి తన యంత్రాంగాన్ని మొత్తం దింపి ఒక ప్లానింగ్ ప్రణాళికాబద్ధమైన ఒక వ్యూహం చేసి సేవింగ్స్ అన్ని మోపప్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి కొన్ని కొన్ని దేశాల నుంచి టెక్నాలజీని వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేసి అవి తెచ్చుకుని ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క ఒక సస్టైన్ గ్రోత్ కోసం ప్రయత్నం చేసింది కానీ ఈ ప్రయత్నం ఒక మూడు డికేట్స్ నడిచింది ఆ మూడు డికేట్స్లో రకరకాలైన కన్స్టెంట్స్ని అధిగమించింది ముందు పారిశ్రామిక రంగానికి కావాలంటే కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది 
అది పవర్ సెక్టర్ కావచ్చు కోల్ సెక్టర్ కావచ్చు వాట్ రోడ్లు కావచ్చు వాటన్నీ వేయడానికి ప్రయత్నించింది ఆ తర్వాత వ్యవసాయ రంగం సరిగా వెళ్ళకపోతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వ్యవసాయ మిగులు తీసుకొచ్చింది వ్యవసాయాలు మిగులు తీసుకొచ్చి ఆ రకంగా పా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ అనేది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా ఓ గణనీయమైన ఉత్పత్తి సాధించాము అప్పటి నుంచి మనకి మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో స్టాగ్నేషన్ గురైన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మళ్ళీ అది కాస్త ఫాస్ట్గా ఒక ఏడు పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఈ రకంగా అభివృద్ధి సాధించిన టైంలో సోవిటీన్ పడిపోవడం సోవిటీన్ పడిపోయిన తర్వాత అనివార్య కారణాలుగా వల్ల ఇంకా ఇక్కడ పెట్టుబడిదారి వర్గం గ్లోబలైజేషన్ కోసం ఒప్పుకోవడం అండ్ గ్లోబలైజేషన్లో తమ కూడా పోటీలు నిలదొక్కు నిలదొక్కోగలమనే ధీమా వాళ్ళకు ఉండడం అండ్ ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్టర్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తే అందులో వచ్చే ఆ మార్కెట్ని అంతా కూడా వీళ్ళు 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 తీసుకుని వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఇంకా బిల్డ్ చేసుకోవడం అనే వ్యూహం మీద గ్లో గ్లోబలైజేషన్ స్ట్రాటజీ అనేది ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ కాబట్టి సో ఓ రకంగా అంతర్జాతీయ కంపెనీలు వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడతాయి ఆ తర్వాత డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ కూడా పెడతాయి ఈ రెండింటికీ కావాల్సిన మార్కెట్ ఉన్న మార్కెట్ని సరిపోకపోతే ప్రైవేటైజేషన్ ద్వారా ఉన్న ఉన్న మార్కెట్ని ప్రభుత్వం వస్తుంది వాళ్ళకు కావాల్సిన ఎక్స్చేంజ్ రేటు దాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేసి ఫ్లెక్సిబిలైజ్ చేసి ఆ రిఫార్మ్ తీసుకుంటుంది తీసుకుని బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ కూడా చేసి ఇంకా చిన్న 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 ఉత్పత్తిదారులకి కాకుండా పెద్ద బడా ఉత్పత్తిదారులకు అంతా బ్యాంకుల నుంచి కావాల్సిన సేవింగ్స్ సమకూరేలాగా కొత్తగా మళ్ళీ గ్లోబలైజేషన్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ రీడిఫైన్ చేసుకుంది ఇక్కడ జమీందారి భూస్వామ్యాన్ని జమీ జమీందారీని అభి అబాలిష్ చేయడం వల్ల వాటి వల్ల భూస్వామ్య వర్గాలని ఎప్పుడో రాజభవనాలు రద్దు చేయడం వల్ల వాటిని ఎప్పుడో భూస్వామ్య శక్తుని ఎప్పుడో అది కట్టడి చేసింది ఇది క్లాసికల్గా బూర్జో వర్గం చేసే సంస్కరణ అలాగే పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వీటి వల్ల ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఏర్పడ్డాము దీనివల్ల చాలా మంది విద్యా అవకాశాలు ఏర్పడడం ఈ సంస్కరణ కూడా చేసింది అయితే సన్యాలు కలిగి ఉంటాయి అంటే ఈ అభివృద్ధిలో భాగంగా విస్థాపన గ్యారంటీగా ఉంటుంది అభివృద్ధిలో విస్థాపన లేకుండా ఉండదు డిస్ప్లేస్మెంట్ లేకుండా ఉంటుంది ఎన్నో కొత్త చేతి వృత్తులు పోతాయి పాత ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ వాళ్ళ యొక్క చేతి వృత్తులని పోగొట్టుకుంటారు లేకపోతే సో ఈ విస్థాపన చెందిన వాళ్ళందరూ చివరికి నగరాల్లో మురికివాడల్లో ఇన్ఫార్మర్ వర్కర్లుగా చేరతారు వీళ్ళు అక్రమంగా బస్తీలు తోపుడు బండ్లు చిన్న ఉత్పత్తి చే చిన్న ఉత్పత్తి యూనిట్లు పెట్టుకోవడము ఇవన్నీ చేస్తారు వీటికి చట్టబద్ధత ఉండదు అన్యాక్రాంతం మీద ఆధారపడుతుంది అక్కడ భూజ్వాన అప్పుడు అక్కడ వెంటనే పబ్లిక్ కానీ వాళ్ళకి కానీ న్యూసెస్గా రావడము వాటికి వెంటనే భూజ్వా నాయకులు వీడిని ఒక రాజకీయ రక్షణ ఇవ్వడం అనేది మొదలవుతుంది ఈ రకంగా పేద ప్రజల్ని భూజ్వా పార్టీ నాయకులు రక్షించి వాళ్ళు ఒక సేవియర్ పాత్ర వహిస్తారు ఇది దీన్ని పాపులర్ టెర్మినాలజీలో దీన్ని గవర్నమెంటాలిటీ అంట అంటే పొలిటికల్ సొసైటీ అంటాడు కళ్యాణ్ సంగ్ గారు ఇది పొలిటికల్ సొసైటీలో మామూలుగా సివిల్ సొసైటీ అండ్ స్టేట్ ఉంటాయి గ్రామ్షియన్ సెన్స్లో ఇప్పుడు భా వర్ధమాన దేశాల్లో పొలిటికల్ సొసైటీ ఉంటుంది ఈ పొలిటికల్ సొసైటీ ఆస్తి లేకపోవడం వల్ల రైట్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు సివిల్ సివిల్ సొసైటీలో భాగం కారు వాళ్ళు ఒక త్రిశంక సర్గంలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక చట్టబద్ధత ఉండదు వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ సేవియర్గా చేస్తూ నటించేది మొత్తం రాజకీయం అంత రాజకీయం అంతా ఎప్పుడు పేదవాళ్ళని పేదరికంని మేనేజ్ చేయడము లేదా వీళ్ళందరూ రక్షించడము వీళ్ళకి రేషన్ కార్డులు ఇప్పించడము లేకపోతే కరెంటు ఇవి ఇప్పించడము లేకపోతే తోపుడు బండ్ల వాళ్ళని రక్ష వాళ్ళని పోలీసులు రక్షించి మీరు చేయదని చెప్ప వాళ్ళని రిమూవ్ చేయకుండా లాబీ చేయడము ఇవన్నీ చే చేస్తుంటారు ఈ సెక్టర్ అనేది ఒక నాన్ క్యాపిటల్ సెక్టర్ అంటాడు కన్యా సన్య నాన్ క్యాపిటల్ అంటే ఇదొక ఉత్పత్తి చేసే రంగం అవుతుంది ఆ ఉత్పత్తికి ఆ ఉత్పత్తి చేస్తూ వాళ్ళ నుంచి మొత్తం క్యాపిటల్ అది క్యాపిటల్ రంగానికి ఎప్పటికప్పుడు చీప్గా తన వస్తువులని సేవల్ని అందిస్తూ ఉంటుంది కానీ దాన్ని విపరీతంగా దాంట్లో కాంపిటీషన్ ఉండడం వల్ల వాటి వల్ల వాటి ధరల్ని అతి అతి కిందికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా దాన్ని మాక్సిమం దాని దాంట్లో నుంచి క్యాపిటల్స్ రంగం పీ పీల్చుకుంటుంది నగరాల్లో ఎందుకు ఇంత ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ఉంటుంది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ఫార్మల్ సెక్టర్కి ఇది ఎక్కడో అక్కడ ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఇది ఫార్మల్ సెక్టర్ని ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి యాక్సెసరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వాళ్ళకి రకరకాల వేరే వాటి
ఆ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఈ క్యాపిటల్ క్యాపిటలిస్ట్ రంగం ఈ నాన్ క్యాపిటల్ రంగాన్ని ఒక ఒక స్పీచ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ కొత్త ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే వర్తమాన దేశాలు ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ని తట్టుకు ఎందుకంటే మనకి ఈ మిగులు ఈ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో లేబర్ అంటే అక్కడ లేబర్ రేట్స్ ఉండవు వాళ్ళకి వాళ్ళకి శ్రామిక హక్కులు ఉండవు ఏమి చీప్ లేబర్ని ఎలా ఎట్లా వాడుకోవాలి ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి దానికి ఈ డిస్ప్లేస్ అయిన వచ్చి గ్రామం నుంచి కానీ రకరకాల ప్రాజెక్టులో కానీ వచ్చి డిస్ప్లేస్ అయిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి ఒక మిగులు పాపులేషన్ గా వస్తారు వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయడం ఓ రకంగా రాజకీయం అది బేసిక్ గా ఇక్కడ రాజకీయ ఈ రాజకీయం ద్వారా జనాలందరినీ ఒక సొసైటీని రీప్రొడ్యూస్ చేయడం పవర్ స్ట్రక్చర్ రీప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఈ రాజకీయాలు అనేవి ఇక్కడ ఆపరేట్ కావడం మొదలు పెడతాయి సో ఈ క్యాపిటల్ నాన్ క్యాపిటల్ అనే ఒక ఒక పక్షుల స్ట్రక్చర్ రావడం అనేదాన్ని కళ్యాణ్ సన్యాలు ప్రతిపాదిస్తాడు అంటే ఆ రకంగా ఏక్యూ వన్ ని ఆయన డిఫైన్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఏంటంటే ఇక్కడ ఏక్యూ వన్ ఏంటంటే రాజకీయాలు ఎప్పుడు పేదవాళ్ళ నుంచే మాట్లాడడం వాళ్ళకి ఏమో చేస్తున్నట్టు అవన్నీ ఇవ్వడం వాళ్ళందరికీ మార్జిన్ గా ఎప్పటికప్పుడు బెనిఫిట్లు ఇవ్వడం చిన్న చిన్నగా ఎప్పటికప్పుడు ఈ రోజు అయితే క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ దాకా తీసుకొచ్చారు దాన్ని అది గ్రామంలో అయితే ఎంజీ ఎనర్జీ పథకం కావచ్చు స్టూడెంట్స్ స్కాలర్షిప్లు కావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్లు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ బెనిఫిట్లు కావచ్చు రైతులకి డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్లు కావచ్చు ఇలా ఈ బెనిఫిట్లన్నీ ఇవ్వడం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మిగులు జనాలు ఈ నాన్ క్యాపిటల్ సెక్టర్ లో ఉన్న జనాలందరినీ మేనేజ్ చేయడం అనేది అది ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయకపోతే అది అవి అది ప్రమాదకరంగాను అవి ఒక ఇబ్బందికరంగాను అయిన పరిస్థితికి వస్తుంది ఇది ఈ పోస్ట్ కలోనియల్ మోడల్ లో ముఖ్యంగా ఈ మీకు చూస్తున్న కొద్ది దీన్ని వీళ్ళందరినీ ఇలా వాళ్ళందరూ బిజీగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి అప్లై చేసుకుంటూ ఏ బెనిఫిట్ కోసం తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ రాజకీయాలు ఎప్పుడు వాటిలోనే ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ ఇంకా ఒక కలెక్టివ్ క్లాస్ కాన్షియన్సెస్ అనేది లేకుండా అందరూ కూడా ఏదో ఒక బెనిఫిషరీస్ గా మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం మాకు బాగానే చేశాడు అనే ప్రతి సెక్షన్ వచ్చి ఆ చిన్నవాళ్ళు కావచ్చు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు ముసలి వాళ్ళు కావచ్చు రకరకాలుగా వాళ్ళని వెడగొట్టి వాళ్ళందరికీ రకరకాల వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేవి అనేవి క్యాలిబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఇది నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే లార్జర్ క్యాపిటలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ ఏక్యూ వన్ ని ఈ రకంగా ఇండియన్ బూల్ చూసి దీన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఏక్యూ వన్ ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్ వల్ల వచ్చిన పరిస్థితి ఇది ఇది ఏక్యూ త్రీ ఏక్యూ త్రీ ఏక్యూ టూ కలిసి విస్థాపన చేసి చాలా మంది నుంచి మిగులు జనాలని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల జరిగిన ఈ పరిణామం కాబట్టి ఈ రకంగా ఓ రకంగా వాట్ ఈ సేయింగ్ ఈస్ దట్ వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు ప్రవేశించినా కానీ అక్కడ జనాలు విస్థాపన చెందుతారు కానీ అంద అక్కడ చాలా మందికి ఉపాధి కోల్పోతారు చిన్న రైతులు వాళ్ళు ఉపాధి కోల్పోతారు చచ్చినట్టు వేరే చేసుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి ఒక ఫార్మల్ గాను ఒక ఒక సస్టైనబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది దొరకదు ఇది చాలా ముఖ్యమైన వ్యాసంగా నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే అది మనకి ఈ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆ పుస్తకం మొత్తం చదివితే చాలా రిచ్గా ఉంటుంది నేను క్లుప్తంగా చెప్పాను కాబట్టి మీ కొంత ఇందులో నేను పూర్తిగా సంపూర్ణంగా ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ నేను ఇక్కడ చేయలేదు పా పాక్షికంగా మాత్రమే నేను ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేశాను ఇంకా ఇంకా ముందుకు వస్తే ముఖ్యమైన మరొక వ్యాసం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మా భారతదేశంలో వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగం మారిందా లేదా వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడిదారీ విధానం ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనిపిస్తుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఒక ఎంపరికల్ వ్యాసాలు ఓ రెండు మూడు చెప్తాను ఒకటి బస్ అమిత్ బసోలే దీపాంకర్ బాసు వీళ్ళిద్దరు రాసిన ఒక వ్యాసం ఈపీడబ్ల్యూలో రెండు వేల పదకొండులో ఇది ఇది ప్రచురమైంది ఇది వ్యవసాయ యొక్క స్ట్రక్చరు వ్యవసాయంలో ఉన్న క్యారెక్ ఫీచర్స్ ఇవి వాళ్ళు ఎంపరికల్ గా వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళు ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు ఒకటి వ్యవసాయం జీడిపిలో జీడిపిలో వ్యవసాయం భాగం పన్నెండు శాతానికి పడిపోయింది అంటే పన్నెండు పడి పడిపోయింది అంటే ఏమిటి వ్యవసాయేతర రంగం అంత ఫాస్ట్ గా పెరిగింది వ్యవసాయేతర రంగం అంత ఫాస్ట్ గా పెరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఇది ఇక్కడ క్యాపిటలిజం రాలేదు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా కష్టం దాన్ని సస్టైన్ చేయడం ఎందుకంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఒక పది పదేళ్ళు ఇండియన్ ఎకానమీ పెరిగింది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ చొప్పున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై
హిస్టారికలీ వెరీ హై గ్రోత్ రేట్ ఈవెన్ అమెరికా కూడా మాక్సిమం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పునే గ్రో అయ్యేది ఈవెన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ కంటే ఎక్సిడ్ కాలేదు అవి చైనా ఇండియాలు అవి ఎప్పుడో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే పైన గ్రో అవుతున్నాయి ఇవి ఇవి హిస్టారికల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఇవి గ్రో అవుతున్నాయి సాంకేతికత ఎన్నో విషయాలు వాటికి వాటికి సహకరించాయి వాటి వాటి వల్ల కూడా అయితే ఇవి ఇంత గ్రోత్ రేట్ అనేది వ్యవసాయం పడిపో వ్యవసాయం అనేది జీడిపిలో దాని యొక్క రేట్ పడిపోవడానికి అది పెట్టుబడిదారి విధానంలో మాత్రమే సాధ్యం కానీ విషయం ఏంటంటే కానీ ముఖ్య సమస్య ఏంటంటే ఇంకా ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ శ్రామికులు వ్యవసాయంలోనే ఉండడం వ్యవసాయం యొక్క షేర్ తగ్గిపోయి దాని విలువలో దాని షేర్ తగ్గిపోయింది కానీ దాని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఇంకా ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండడం అంటే ఇంకా దాని అర్థం ఏంటంటే అందులో తక్కువ ఆదాయాన్ని ఎక్కువ మంది షేర్ చేసుకోవడం అందుకోసమే మనకి పావర్టీ అనేది చాలా విపరీతంగా వ్యవసాయంలో జరగడం ఉండడం అది పా పావర్టీ అని సాల్వ్ చేయలేకపోవడం అనే సమస్య మనకి ప్రస్ఫుటంగా ముందుకు వస్తుంది వ్యవసాయంలో చిన్న 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 సన్నకారు రైతుల భాగం ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ షేర్లో అది ఆల్మోస్ట్ అంటే ఐదు ఎకరాల కంటే కింద వాళ్ళ సంఖ్య ఆరు శాతం నుంచి ఇరవై శాతం పెరిగింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల రెండు వందల మూడు కాలంలో అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ యాభై ఏళ్ళ కాలంలో యాభై మూడు ఏళ్ళ కాలంలో చిన్న రైతుల యొక్క భూమి యాజమాన్యం షేరు ఆరు నుంచి ఇరవై శాతం వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేశారనమాట అంటే అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద మధ్య రైతులు వాళ్ళ యొక్క డివైడ్ అయిపోవడం వల్ల కూడా అది ఫామ్ అవుతుంది కానీ వాళ్ళ ల్యాండ్లో వాళ్ళ షేర్ పెరిగింది చిన్న మధ్య రైతులు అంటే వాళ్ళు సెమీ మీడియం ఫార్మర్స్ అంటారు అంటే పది ఎకరాలు ఐదు ఎకరాల నుంచి పది ఎకరాలు వాళ్ళని కూడా కలుపుకుంటే వీళ్ళందరి ల్యాండ్ షేర్ ఆల్మోస్ట్ అరవై ఐదు శాతం ఇక్కడ పది ఎకరాల వాళ్ళు కూడా ఈరోజు పెద్ద పెద్ద అది పెద్ద రైతు కాదు వాడు సో ఒక ఒక ఎకరం నుంచి పది ఎకరాల వాళ్ళు చూసుకుంటే వీళ్ళ మొత్తం శాతం ల్యాండ్లో అరవై శా అరవై ఐదు పర్సెంట్ ఉంది మొత్తం కమతాల్లో వీళ్ళు ఎనభై ఐదు శాతం ఆ రకంగా వ్యవ వ్యవసాయం అనేది ఇంక్రీజింగ్లీ పెట్టి కమోడిటీ చిన్న సరుకు ఉత్పత్తిదారుల చేతిలోకి వెళ్తుంది అనే విషయం మనం గమనించాలి ఇదే సమ ఈ యొక్క దీని సమస్య అవరేజ్ కమతం సైజు ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఏడు మూడు సెవెన్ త్రీకి హెక్టేర్స్కి పడిపోయింది ఒకప్పుడు రే టూ హెక్టేర్స్ దాకా ఉండేది టూ హెక్టేర్స్ ఇప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ వన్ అంటే రెండు ఎకరాల నుంచి వన్ పాయింట్ టూ ఎకర్స్ పడిపోయింది ఇది ఇది వైబిలిటీ సమస్య వస్తుంది దీనివల్ల మే మెజారిటీ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా అన్వయబుల్ హోల్డింగ్స్ అవి ఎకనామిక్ హోల్డింగ్స్ కావాలి అందువల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళు మళ్ళీ అది లీజ్ తీసుకోవడం లీజ్ తీసుకుని ప్రయత్నించడం అందులో ఉండే ఫే రిస్క్ అంతా ఫేస్ చేసుకోవడం అని మనం చూస్తున్నాం ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా పెరిగింది ఇన్ఈక్వాలిటీ ల్యా ల్యాండ్ ఓనర్షిప్లో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎందుకు పెరిగిందంటే చిన్న వాళ్ళ సైజు పెర చిన్న వాళ్ళ చిన్న సన్నకారుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వాళ్ళ యావరేజ్ పెరిగింది అనమాట వాళ్ళ యావరేజ్ పెరగడం వల్ల పెద్ద కమతాలకీను చిన్న కమతాలకి ఉన్న పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ పెరిగింది దానివల్ల గినీ కోఫిషన్ స్లైట్గా పెరిగింది ఎక్కువగా స్లైట్గా పెరిగింది మరి ఇది భారతదేశం ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకమైన వ్యవసాయం ఉంది వీటిలో చాలా డిఫరెన్సులు ఉన్నాయి వీళ్ళలో ఈ అగ్రి స్ట్రక్చర్ కూడా ఆ రకంగా తేడాలు ఉన్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చిన్న కమతాల స్థాయి ఎక్కువగా ఉంది యూపీ బీహార్ అస్సాం వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా కేరళ ఇవి తీసుకుంటే ఇక్కడ కమతాల సైజు చాలా తక్కువ అవి ఎక్కువ అవి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుజరాత్ కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర పంజాబ్ హర్యానా ఇవి తీసుకుంటే పెద్ద కమతాలు మధ్య కమ కాస్త యావరేజ్ సైజు పెద్దగా ఉన్న కమతాల సైజు ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉంది అంటే దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే పెద్ద కమతాలుగా కనుక ఎక్కువ డైనమిక్ ఎక్కువ ప్రాఫిటబుల్ కనుక అయితే ఈ రాష్ట్రాల యొక్క ఈ రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయ అభివృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది చిన్న కమతాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ చిన్న కమతాలు పెట్టుబడిదారి విధానంలో వాటి యొక్క వాటి యొక్క పొటెన్షియల్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్స్లో మీకు వ్యవసాయం ఉత్పత్తి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పొటెన్షియల్ కూడా తక్కువగా ఉంది ఇది ఈ రీజనల్గా మనకి ఒక ఒక 
మన ఈవెన్ గా లేదు అనీవెన్ గా ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో ఎక్కువ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉంది కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తక్కువ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ గా ఉంది తక్కువ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ గా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అవి అక్కడ భూస్వామ్యం ఏమైనా ఎక్కువగా ఉందా అండ్ పెద్ద కమతాలు వచ్చి ఎక్కువ ఎక్కువైతే ఎక్కడ వ్యవసాయ అభివృద్ధి రేట్లు కాస్త ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మరి అక్కడ పెట్టుబడే సంబంధాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా అనే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది కొంతవరకు అందులో మనకి నిజంగా కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యూపీ బీహార్లో ఉన్న ల్యాండ్ లాడిజం మనకి సౌత్లో కనిపించదు ఎక్కడైతే పెద్ద కమతాలు ఇవి ఉన్నాయి ఎక్కడైతే గ్రోత్ బాగుందో అక్కడ మనకి క్యాపిటలిస్ట్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకి బహుశా అది కొంతవరకు కరెక్ట్ కావచ్చు భూమి లేని తనం కూడా మనం చూసుకుంటే ఆ భూ ఎంతమంది భూమి లేని భూమి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు పాలిటీరియన్స్ అని మనం అనుకుంటే పాలిటీరియన్స్ అనే వాళ్ళు అనుకుంటే మనం సంఖ్య రీత్య చూస్తే ఏదో భూమి ఉన్న ప్రతి వాడు పాలిటీ అతను భూమి యజమాని అనుకుంటే మాత్రం ఆ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గింది వాళ్ళ షేర్ తగ్గింది ఇదివరకు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు భూమి లేని వాళ్ళు అస్సలు భూమి లేని వాళ్ళు ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ చాలా మందికి చిన్న చిన్న ఏదో ఒక ఒక సే ఒక సెంటు భూమి పది సెంట్లు ఇరవై సెంట్లు ముప్పై సెంట్లు ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఎకరం వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా పెద్ద ఎకరం నుంచి ఏమి వచ్చేది లేదు ఎకరం వాళ్ళని కూడా భూమి లేని నిరుపేదలు కానీ మనం గుర్తిస్తే నలభై నాలుగు శాతం భూమి లేని వాళ్ళుగానే మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఎకరం అనేది ఎకనామిక్ హోల్డింగ్ కాదు ఆ రకంగా పాలిటరైజేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనే ప్రాలిట్ అనే వాళ్ళు బేసిక్ గా పాలిటీ తెలిసి వెళ్ళ కొంచెం భూమి ఉన్నా కానీ వాళ్ళు మనం విచ్ మీన్స్ దట్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇది హ్యాపీ క్లాస్ డిఫరెన్సియేషన్ తెలుగులో ఏమంటారో నేను చెప్పాలి నాకు తెలీదు క్లాస్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే వర్గాల మధ్య అంతరం వర్గాల మధ్య అంతరం పెరుగుతుంది అండ్ పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు చిన్నవాళ్ళు 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 అయితే ఇది అయిన కొద్దీ ప్రాలిటైజేషన్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇంకా కూలీలుగా మారడం వాళ్ళు ఏదో భూస్వామ్యం లేకపోతే భూమి భూమి యాజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వదిలేసి వాళ్ళు వేరే ఎక్కడో అక్కడ కూలికి కానీ జీతానికి కానీ వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళు మనని టెనెన్సీ దగ్గర తీసుకొస్తారు టెనెన్సీ అనేది మామూలుగా కౌలు అనేది సాంప్రదాయకంగా కౌలు ఎక్కువ ఉంటే అది భూస్వామ్యానికి సంకేతం అని అనుకునేవాళ్ళు వీళ్ళు దాన్ని ప్రశ్నిస్తారు ఎందుకంటే ఆ కౌలుకి ఇచ్చిన ప్రతిసారి కూడా కొంచెం కౌలు కౌలుదారులు అక్కడ ఉన్న భూస్వామికి వేరే వేరే సర్వీసెస్ అవన్నీ ఫ్రీగా చేయాల్సిన కొంత అవసరం ఉంటుంది కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఇది పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే షేర్ క్రాపింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ భూస్వామికి రకరకాల సేవలు కూడా అతను వాళ్ళ ఇంటి ఇంటిలి పాదికి చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్ట్రాటజీ చూస్తే ఫిక్స్డ్ రెంట్ కాంట్రాక్టు షేర్ క్రాపింగ్ ఫిక్స్డ్ రెంట్ అంటే ఈ ఎకరానికి ఎంత కౌలని అది క్యాష్ కావచ్చు కైండ్ కావచ్చు అది ఓవర్ పీరియడ్ చాలా పెరిగింది అంటే మన దగ్గర యాక్చువల్లీ కౌలు మీద సరిగా స్టాటిస్టిక్స్ లేదు అది కౌలు తగ్గిందని చూపిస్తోంది యాక్చువల్లీ స్టాటిస్టిక్స్ గణాంకాల ఏమో తగ్గిని చూపిస్తోంది కానీ నిజానికి అన్ని చోట్ల కౌలు విపరీతంగా పెరిగింది కోస్తాంధ్రాలు అయితే తొంభై శాతం ప్రతి గ్రామంలో తొంభై శాతం కౌలు రైతుల చేతిలోనే ఉంది రాయలసీమలోను తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ముప్పై నలభై శాతం దాకా ఇక్కడ కూడా కౌలు పెరుగుతుంది కానీ ఇది స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇది ఈ మధ్య జేఎన్యూలో దీని మీద వేరే ఇండిపెండెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంకా మంచి స్టాటిస్టిక్స్ పట్టుకొచ్చారు వీళ్ళు ఎన్ఎస్ఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూపించి ఇందులో వీళ్ళు పాపం వీళ్ళకి ఇందులో ఆధారం దొరకదు టెండెన్సీ గురించి చెప్పడానికి కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తారు ఫిక్స్డ్ రెంట్ కాంట్రాక్ట్లు పెరిగాయి ఫిక్స్డ్ రెంట్ కాంట్రాక్ట్లు అనేవి క్లియర్ గా అవి అది క్యాపిటలిస్ట్ కౌలే కానీ అది భూస్వామ్య కౌలు అయితే కాదు అది ఒక వాటికి మార్కెట్ ఏర్పడుతుంది ఎవడు ఎక్కువ ఇస్తే వాడికి ఇస్తారు దాంట్లో ఎలాంటి ఇంకా ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా నీకు ఎట్లాంటి కౌలు తప్ప ఇంకా వేరే సర్వీస్ ఏవి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండదు ఆ రకంగా టెన్సీ పెరిగినా కూడా టెన్సీ కూడా అదొక భూ అది భూస్వామ్యమైన కౌలు ఏం కాదు అది తప్పకుండా క్యాపిటలిస్ట్ లీజ్ మాత్రమే అని వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తారు ఎందో పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి గ్ర గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబ యొక్క కుటుంబ ఆదాయాల్లో కూలీలు వేతనం యొక్క ఒక భాగం పెరుగుతుంది వ్యవసాయం చూసే కన్నా వ్యవసాయేతర రంగంలో కూలీగాను వేతనంగాను జీతంగాను సంపాదించే శాతం 
నలభై ఐదు శాతం నుంచి అరవై శాతం దాకా మెజారిటీ హౌస్ హోల్డ్స్లో ఇది నిన్న కూడా నేను చెప్పాను అగ్రికల్చర్ సిచ్యువేషన్ సర్వే అని వాళ్ళు కూడా దీన్ని ధరించారు ఆ రకంగా ప్రాలిటైజేషన్ జరుగుతుంది వ్యవసాయం చేసుకుంటూ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎక్కడొక్కడ కూలీలుగా పనిచేస్తుంటారు వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ స్టాటిస్టికల్ వాళ్ళు అగ్రి స్టాటిస్టిక్స్లో వాళ్ళు ఎన్యూబరేషన్లో వాళ్ళు ఇంకా మేము గ్రామంలో రైతులుగా వాళ్ళు నమోదు చేయబడుతున్నారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికే చాలా వాళ్ళు ప్రాలిటేరియన్స్ వాళ్ళు అలాగే చిన్న రైతులకి బ్యాంకు నుంచి అప్పు షేర్ కూడా పెరిగింది ఇదేమి చిన్న రైతులు అనేవాళ్ళు పూర్తిగా వడ్డీ వ్యాపారస్తుల మీదే ఆధారపడలేరు వాళ్ళకు కూడా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల నుంచి వాళ్ళ నుంచి రుణాలు అందుతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇరవై వాళ్ళు చిన్న రైతులు సన్నకారుగా రైతులు ఎంత శాతం ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ క్రెడిట్ కూడా అంతే శాతంలో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఒక ఎనీ ఫ్యూడల్ టైపు ఒక డెట్ ట్రాప్ లోంచి ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఇదివరకు కంటే చాలా తగ్గింది అయితే వడ్డీ వ్యాపారస్తుల ఇన్సిడెన్స్ ఏమి తగ్గ తగ్గిందని కాదు కొత్త కొత్త రకాలైన వడ్డీ వ్యాపారస్తులు వచ్చారు ఆ రకంగా ఇంతేకాకుండా వ్యవసాయంలో క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది ప్రైవేట్ పెట్టుబడి అనేది మూడు వందల శాతం పెట్టింది మూడు వందల శాతం త్రీ టైమ్స్ గత యాభై ఏళ్ళుగా తీసుకుంటే నలభై ఏళ్ళుగా తీసుకుంటే త్రీ టైమ్స్ పెట్టుబడి పెడితే కానీ అక్కడ రాబడి రాదు కాబట్టి యంత్రాల మీద కానీ పైపుల మీద కానీ ఇంజన్ల మీద కానీ బోర్ల మీద కానీ ట్రాక్టర్ల మీద కానీ రైతులు చిన్న రైతుల నుంచి అందరూ కూడా వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టకుండా కుదరట్లేదు ఈ రకంగా వీళ్ళు ఏం నిర్ధారణ చేస్తారంటే భారతదేశ వ్యవసాయం సెమీ ఫ్యూడల్ అర్ధభూస్వామి సంబంధాలు క్షీణించి పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు బలంగా ఏర్పడుతున్నాయి ఏర్పడ్డాయి ఎక్యుములేషన్ పెట్టుబడి పోగు పెట్టుబడి యొక్క పోగుబడి ధనం సంపాదించడానికి వేతన శ్రమని దోచుకునే విధానమే ప్రధానం రెజీమ్ ఆఫ్ ఎక్యుములేషన్ ఈజ్ బై ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ లేదు రెండు మార్గాల ద్వారా మిగులుని మిగులు సేకరించడం జరుగుతుంది అదేంటంటే ఒకటి వేతన శ్రమని దోచుకోవడం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం రెండవది అసమాన మార్పిడి అనిక్యూర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇంటర్లాకింగ్ మార్కెట్స్ అంటాం అంటే ముందే మా కాంట్రాక్ట్లు ఏర్పరచుకుని లేబర్ క్రెడిట్ అవుట్పుట్లో లింకేజెస్ ద్వారా కొంతవరకు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన తక్కువ తక్కువ ఇవ్వడం లాంటివి ఆ రకంగా చిన్న ఉత్పత్తిదారులని వాళ్ళ మిగులుని అధికంగా కొట్టేయడం అనేది వ్యాపారస్తులు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అది రెండవ వ్యవసాయంలో రెండవ విధానం మిగులుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం ఈ రెండు కూడా అబ్సల్యూట్లీ క్యాపిటలిస్ట్ మెథడ్ మూడోది భారతదేశం పెట్టుబడి విధానంలో వ్యవసాయం కూడా అంతర్జాతీయ వ్యవసాయంతో మెయిన్గా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందని బసలే బసులు వాళ్ళు గుర్తిస్తారు ఈ రకంగా ఎంపికల్గా పెట్టుబడి సంబంధాలు అనేవి చాలా బలంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఎంపికల్గా వాళ్ళు ఈ వ్యాసం ద్వారా వాళ్ళు చేస్తారు నేను కూడా నా వ్యాసం నేను ఒక ఏడు గ్రామాల్లో ఒక వెయ్యి హౌస్ హోల్డ్స్ని రెండు వేల పదమ్ పదమూడులో నేను రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద నేను ఒక రిపోర్ట్ రాశాను దాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ నేను ఈ పుస్తకంలో పెట్టాను అందులో ముఖ్యమైన ఇవేంటంటే సన్న చిన్న కారు రైతుల శాతం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై శాతం వీళ్ళు చాలా చిన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాపర్టీ రైట్స్ డివైడ్ అవ్వడం వల్లే వీళ్ళు వీళ్ళు ఫామ్ అవుతున్నారు చాలా వరకు కానీ కొంతమంది నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అక్కడ ఒక పది శాతం మంది భూమి భూమి కొనుక్కున్నారు ఊలి గిల్ చేసి ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరు చిన్న కింద నుంచి కష్టపడి భూమి కొనుక్కోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే భూమి ధరలు చాలా పెద్దగా పెరిగిపోయాయి అయితే ఈ ఈ అన్ని హౌస్ హోల్డ్స్లో మార్కెటెడ్ సర్ప్లస్ మార్కెట్ కోసం అమ్మే అమ్మేది తొంభై శాతం వాళ్ళ ఉత్పత్తిలో పది శాతం మాత్రమే గృహ అవసరాల కోసం ఉంచుకుంటారు ఆహార ఉత్పత్తి అయితే మిగతా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఒక జనరలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ ప్రొడక్షన్ సరుకు ఉత్పత్తి అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ నలభై ఎనిమిది శాతం బ్యాంకుల నుంచి వడ్డీలు యాభై రెండు శాతం వడ్డీ వ్యాపారం నుంచి వడ్డీ వడ్డీ తీసుకుంటారు ఆ రకంగా క్రెడిట్ మార్కెట్ అనేది కొంచెం ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి పది శాతం హౌస్ హోల్డ్స్కి ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి ఈ ట్రాక్టర్ని వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ అదే అద్దె తీసుకుంటారు మనకు తెలిసిందే వరి సోయా జొన్న అనే అనే పంటల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హార్వెస్టర్స్ వాడుతున్నారు ఈరోజు అంతేకాదు పొలాల్లో బోర్ బావులు కెనాల్స్ వీటన్నిటి మీద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆధారపడతాయి అంటే వీటన్నిటికీ ఒక క్యాపిటల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చరే వర్షాధారం మీద ఆధారపడే వ్యవసాయం ఈ కేవలం ఐదు ఐదు శాతం కానీ చెరుకు పసుపు అనే పంటలు తప్ప చాలా పంటల్లో ధరలు అనేవి అవి ఏమాత్రం గిట్టుబాటుగా లేవు కేవలం అవి 
చేతి ఖర్చులు కౌలు ఈ రెండు మాత్రమే గిట్టుబాటు అవుతున్నాయి చేతి ఖర్చులు కౌలు కుటుంబ శ్రమ ఇవి మాత్రమే గిట్టుబాటు అవుతున్నాయి సారీ హైడ్ లేబర్ చేతి ఖర్చు హైడ్ లేబర్ చాలా సార్లు కుటుంబ శ్రమ కూడా గిట్టుబాటు కావట్లేదు అవి కనుక కౌంట్ చేసుకుంటే నష్టం వస్తుంది ఏ వన్ ఏ టూ కాస్ట్ ఏ వన్ ఏ టూ అంటారు ఇవి మాత్రమే ధరలు కవర్ చేసుకున్నాయి ఫుల్ కాస్ట్ కవర్ చేయట్లేదు ఫుల్ కాస్ట్ అంటే వాళ్ళు చేసిన పెట్టుబడి ఖర్చు వాళ్ళ యంత్రాలు లేకపోతే ఆ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ పెట్టుకుంటే నష్టం వస్తుంది వాళ్ళు అందుకోసం ఏ వ్యవసాయ వేతన రంగం నుంచి పెట్టుకుని అవి చేస్తూ ఉంటారు ఓ రకంగా నష్టాన్ని భరిస్తూ అవి చేస్తూ ఉంటారు అవి నష్టాన్ని ఎలా భరిస్తారంటే కన్జంప్షన్ వాటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం మనకి కౌట్స్కి చెప్పిన విధంగానే చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద కమతాలు ఒక ఇరవై పర్సెంట్ మోర్ రెవెన్యూ అర్నింగ్ అందువల్ల కొంచెం వాటి వాటి పరిస్థితి ఎక్కువ ఉంటుంది చిన్న కమతాలు తక్కువ కూలీలను వాడి ఎక్కువ కుటుంబ శ్రమని వాడి వాడి అవి అవి సర్వే అవుతాయి పంట ఏమాత్రం తగ్గినా నష్టం వచ్చినా తీవ్రంగా నష్టపోతారు పదిహేడు శాతం మాత్రమే కేవలం మీద వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డారు మిగతా వాళ్ళందరూ వ్యవసాయేతర పనుల్లో ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు వ్యవసాయేతర రంగంలో వాళ్ళకు వచ్చిన ఆదాయం నా స్టడీలో యాభై ఆరు శాతం నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం ఆదాయం వ్యవసాయేతర రంగం నుంచి వస్తుంది వ్యవసాయం రంగం నుంచి పూర్తిగా అదొక అదొక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక వన్ క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టు హాఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సైజ్ వస్తుంది కానీ వ్యవసాయం నుంచి మాత్రం ముఖ్యమైన ఆదాయం రావట్లేదు నుంచి ధన్యాలు చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రజలకి ఆల్మోస్ట్ సాలిన ఇరవై ఏడు వేల రూపాయల క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతున్నాయి అది రెండు వేల పదమూడులో ఇప్పటికీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి పెన్షన్లు కావచ్చు అది ఎంజీ ఎనర్జీ పథకాలు కావచ్చు ఆ తర్వాత ఫుడ్ సబ్సిడీ కావచ్చు వీటన్నిటిని ఒక ఆరు వాటిని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను రెండు వేల పదమూడులోనే ప్రతి హౌస్ హోల్డ్కి ఏడాదికి ఇరవై ఏడు వేలు ఇప్పుడు ఏ ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు కూడా ఇప్పటికి పెరిగి ఉండొచ్చు ఒక లక్ష లక్షన్నర రూపాయల ఆదాయం వస్తే అందులో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫార్టీ అంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ప్రభుత్వ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్గా పేద పూర్ హౌస్ హోల్డ్స్కి ఈరోజు వెళ్తుంది ఈ రకంగా యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ ఫైండింగ్స్ మనకి ఆ కళ్యాణ సన్యాలు చెప్పినవి ఆ తర్వాత హౌస్కి చెప్పిన వాటన్నిటినీ ఇవి ఇవి సమర్థిస్తాయి ఇవి క్యాపిటల్స్ రిలేషన్స్ వచ్చేసాయి క్యాపిటల్స్ రంగంలో వ్యవసాయ రంగంకి కొన్ని డిజడ్వాంటే డిజడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి చిన్న రైతులు నష్టాల్లో ఉంటారు అయినా కానీ వాళ్ళకి ఇంకొక అత్యంతరం లేక వాళ్ళు అక్కడే ఉంటున్నారు వాళ్ళని ప్రభుత్వం మెయింటైన్ చేస్తూ అధికారాన్ని అధికారంలో ఈ యొక్క ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ని రిప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న తాయిలాలు అవి ఇస్తుంది అవి ఇవ్వక తప్పదు అవి మనం పాలిటిక్స్ని లో అర్థం చే మనం ముఖ్యంగా వర్కింగ్ క్లాస్ పా పాలిటిక్స్ని ఇక్కడ ఉండే ప్రజల్ని సా పూర్ పీపుల్ మేనేజ్ చేసే మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తుంది అనేటిలో ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే విద్యాసాగర్ గారి పుస్తకం నుంచి ఒక దళితులకు మనకు ప్రశ్న ఉంది ఏంటంటే దళితులకు భూమి ఏమైంది వాళ్ళు ఎప్పుడు సమాజం నుంచి వేరుగా పడినవారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏ రోజు కూడా భూమిని కలిగి ఉండే హక్కుని సమాజం ఇవ్వలేదు ఇది ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతుంది అయితే అందులో చాలామంది ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు రెండు శాతం మాత్రమే వాళ్ళకి భూ సంస్కరణ ద్వారా వచ్చింది ఏ ఎక్కడ ఏ గ్రామం తీసుకున్నా కానీ భూమి లేని నిరుపేదలు ఎప్పుడు దళితులే ఉంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి మనం ఇచ్చిన భూమి అయినా ఇక్కడ నిలబెట్టుకుందాం అంటే పోగొట్టుకున్న అంశ తరుణాలు ఎక్కువ అఫ్కోర్స్ కొన్నిసార్లు కావాల్సిన వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళకో పిల్లల చదువులకో లేకపోతే వైద్య అవసరాలకు వాళ్ళు భూములు అమ్మేసుకున్నారు అమ్ముకునే హక్కు లేకపోయినా కానీ అమ్మేసుకున్నారు అవి కాకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చిన భూమిని ఇవ్వకుండా సాగు చేయనికుండా అడ్డుపడ్డ అగ్రవర్ణాల అడ్డుపడ్డ అంశాలు సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవి విద్యాసాగర్ తన పుస్తకంలో ఒక చాప్టర్లో తన క్లియర్గా చెప్తాడు అది అది కూడా మనం ఈ పుస్తకంలో మనం ఈ దళితులకి ఏమైంది అనే విషయాన్ని ఇంకా విస్తృతంగా యాక్చువల్లీ అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ వారు కూడా పాలిటీరియనైజ్ అవ్వడం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అయ్యారు ఇప్పుడు పట్టణాలు కూడా రావడం జరిగింది పట్టణాలతో వాళ్ళ అనుసంధానం అయిపోయారు ఇప్పుడు ఇంకా ఒక రెండు యా ఇది అఫ్కోర్స్ మనకి ఆర్గనైజర్స్ అడిగినట్టు మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిబేట్ని కూడా టచ్ చేయమని అడిగారు మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిబేటు అనేది నేను కొంచెం చివరిగా పెట్టాను ఎందుకంటే అది ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన చర్చ యాభై ఏళ్ళలో చాలా మార్పులు జరిగాయి యాభై ఏళ్ళ క్రితం చేసిన నిర్ధారణలు ఇప్పుడు వర్తిస్తాయి అనేది ఒక ప్రశ్న రెండవది యా
నిర్ధారణ చేశారా అనేది రెండో ప్రశ్న మూడో ప్రొడక్షన్ డిబేటు అనేది మనకి మొదటి మొదటిసారి మనకి భారతదేశంలో వ్యవసాయ సంబంధాల మీద చర్చ దాని స్వభావం యొక్క చర్చ అనేది అరవై నాలుగు నుంచి ఎనభై దాకా సాగింది అది అందులో చర్చ ఎలా మొదలైందంటే డేనియల్ థార్నర్ అనే వ్యక్తి దీనికి ఆజ్యుడు డేనియల్ థార్నర్ ఎవడంటే ఒక అమెరికన్ మార్క్సిస్ట్ ఈ అమెరికన్ మార్క్సిస్ట్ తను చైనా చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దగ్గరగా ఉండేవాడు అప్పుడు చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అమెరికన్ ప్రభుత్వమే చైనాకు పంపించింది చైనాకు పంపి పంపించిన తర్వాత సిఏ తన మీద ఒత్తిడి పెట్టింది ఏమనంటే మావో మావో మీద కొన్ని కొంత స్పైన్ చేసి అతని గురించి చెప్పమని కానీ మా డేనియల్ సార్ వాటికి రెఫ్యూజ్ చేశాడు రెఫ్యూజ్ చేసినందుకు ఇతను కమ్యూనిస్ట్ ఇతను అమెరికాకు వ్యతిరేకం చెప్పి అతని పాస్పోర్ట్ని క్యాన్సిల్ చేశారు అప్పుడు అతను ఇండియాలో ఉన్నాడు అప్పుడు ఇండియాలో ఉంటే అతను అతను నెహ్రూ పిలిచి నేను పర్లేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు ఎన్నాళ్ళ అమెరికా రానిపోయినా పర్లేదు నీకు నేను ఇక్కడ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఇస్తానని చెప్పి ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ రకంగా పదిహేడు ఇండియాలో ఉండి ఆయన ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన రీసెర్చ్ కూడా ఇక్కడ వ్యవసాయ ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఇది కొత్తగా ఈ వర్ధమాన దేశాల్లో స్వాతంత్రం రావడం వీటన్నిటిని ఆయన సమర్థిస్తూ ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ అగ్రిని సర్ప్లస్ రావాలి వాళ్ళకి చాలా వాళ్ళ అనుభవంలో చాలా బాగా ఉన్నాయి అనమాట అగ్రి సర్ప్లస్ రావాలి అనే విషయం ఆయన ఆయన దాని గురించి స్టడీ చేయడం మొదటి చేసి ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఓ డైనమిక్గా ఉందా లేదా అని అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ టైంలో అప్పుడే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న టైంలో ఆయన విస్తృతంగా భారతదేశంలో పరిశీ పర్యటించడం మొదలు పెట్టాడు పర్యటించి అతను రైతులతో మాట్లాడి ఇన్ఫార్మల్గా మాట్లాడుతూ ఆయన వ్యాసాలు రాశాడు ఏపీడబ్ల్యూ ఏమనంటే చాలామంది ఇప్పుడు మార్కెట్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈ కొత్త వరి వంగడాలు అందరు తీసుకుంటున్నారు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది ఒక కొత్త డైనమిజం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇప్పుడు మార్కెట్ కాబట్టి భారతదేశంలో అభివృద్ధికి పెట్టుబడిదారి అభివృద్ధికి ఢోకా లేదు ఎందుకంటే వ్యవసాయం అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది ఆయన అన్నాడు కానీ తగినంత ఇంకా అప్పటికి మిగులు రావట్లేదు ఇంకా భారతదేశం ఇంకా అప్పటికి దిగుమతుల మీద ఆధారపడి ఈ దిగుమతుల మీద ఆధారపడడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ విపరీతంగా పెరగడం షిప్ లేట్ అయినప్పుడు కూడా లేట్ అయినప్పుడు అలా ఆహార ధరలు పెరగడం విపరీతంగా అప్పుడు క్షేమం కూడా వచ్చింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ కరువులు వచ్చాయి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కొరియన్ క్రైసిస్ వచ్చింది చాలా క్రైసిస్ వచ్చాయి అప్పుడు భారతదేశం చాలా ఒక విపరీతమైన ఒక ఒక టెస్టింగ్ టైం ఎదుర్కొంది ఆ టైంలో వ్యవసాయ మిగులు అనేది చాలా క్రిటికల్ అయిపోయింది అప్పుడే నక్సలైట్ ఉద్యమాలు అవి కూడా అప్పుడే వచ్చాయి రకరకాల ఉద్యమాలు కూడా అప్పుడే బాగా వచ్చాయి ఒక రాజకీయ ప్రశ్న వచ్చాయి ఆ సందర్భంలో ప్లానింగ్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా వ్యవసాయం వ్యవసాయం రెస్పాండ్ కావట్లేదు అనే విషయం మీద దృష్టి సారించారు వ్యవసాయం అనేది అనేది డైనమిక్ గా ఉంటుందా లేదా అనేది ప్రశ్న సో అశోక్ రుద్ర అనే ఒక ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబరు మొదట తను వెళ్ళి తను కూడా తను చిన్న కొన్ని స్టడీ చేసి ఇక్కడ అసలు ఇండియన్ క్యాపిటలిజం అనే పదం ఆ రోజుకి కొంత అప్పటికి బహుశా కొంత వ్యతిరేకత ఉంది ఆయన వెళ్ళి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫార్మర్ లేరు ఎక్కడ చూసినా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత కుటుంబ అవసరాల కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ యంత్రాలు ఏం వాడరు ఎక్కువ లేబర్లు నాగాలు తప్ప బుల్లట్ లేబర్ తప్ప వాడరు వాళ్ళు మెయిన్ వాళ్ళు కొత్త వంగడాలు ఏం పెద్ద వాడట్లేదు అని చెప్పి ఒక నిర్ధారణ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అసలు క్యాపిటల్ ఫార్మర్లు అనే వాళ్ళు లేరు అని ఒక ఒక ప్రమాదక సూచికలు మోగించే ఒక ఇది చేశాడు చేసి చేయంగానే వెంటనే అప్పుడు డీనల్ తారని మళ్ళీ అతను క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ అతను రాశాడు మళ్ళీ అలా కాదు అని చెప్పి దాని మీద చాలా చోట్ల వెంటనే ఎంపిక స్టడీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎంపిక స్టడీస్ వాళ్ళలో ఎంపిక స్టడీస్ చేసిన వాళ్ళలో ఉత్సవ పట్నాయక్ చాలా ముఖ్యమైన ఆవిడ కాంట్రిబ్యూటర్ ఆవిడ హర్యానాలో పంజాబ్లో ఒక ఒక పెద్ద సర్వే నిర్వహించి ఇక్కడ పెట్టుబడి సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయి మార్కెట్ కోసం ఉత్పత్తి పెరుగుతోంది యాంత్రికరణ కూడా పెరుగుతోంది హైర్డ్ లేబర్ అనేది అనేది పెరుగుతోంది కుటుంబ శ్రమ కంటే హైర్డ్ లేబర్ ఎక్కువ వాడే ఒక లేబర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది తయారు చేసింది చేసి ఆ హౌస్ హోల్డ్స్ యొక్క స్థాయి కూడా పెరుగుతోంది ముఖ్యంగా ఐదు ఎకరాల నుంచి ఉన్న పై వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఐదు ఎకరాల కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ పెట్టి కమోటీ ప్రొడ్యూసర్స్ అని ఆమె నిర్ధారించారు వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ కమోటీ ప్రొడ్యూస
కానీ ఓవరాల్ గా దీన్ని క్యాపిటలిజం అని అనడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఎందుకంటే బిల్ట్ ఇన్ డిప్రెసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం మొత్తంగా కూడా ఆశాజనకంగా పెట్టుబడులను పెట్టట్లేదు వాళ్ళు మిగులుని సాధించింది వాళ్ళు వ్యవసాయంలోనే తిరిగి పెట్టట్లేదు అందువల్ల మిగులు సాధించట్లేదు ఈ ఎందుకు ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్న భూస్వామ్య వర్గాలు కారణం భూస్వామ్య వర్గాలు వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందులో సాంప్రదాయ భూస్వామ్య వర్గం ఉంది రైతాంగంలో సాంప్రదాయ భూస్వామ్య వర్గం ఉంది ధనిక భూస్వాములు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ చిన్న ఫార్మర్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు పెడుతున్నారు తప్ప మిగతా వాళ్ళు పెట్టట్లేదు వీళ్ళు ఇంకా డామినెంట్ కాబట్టి ల్యాండ్ రిఫార్మ్ సరిగా చేయకపోవడము సీలింగ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడము వీళ్ళ కింద చాలా ఎక్కువ భూమి ఉండడము వీళ్ళు రెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు తప్ప అది రీఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు క్యాపిటల్స్ ఫార్మర్స్ కావట్లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళకి రెంటే బాగుంది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ద రెంట్ దేల్ బి వాళ్ళు రెంటియర్స్ గా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఈ యొక్క ట్రెడిషనల్ భూస్వాములు అనే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళ వల్లే చేయట్లేదు కాబట్టి మొత్తం క్యాపిటలిస్ట్ ధోరణి ఉన్నా కానీ బై అండ్ లార్జ్ ఇది ఒక ఇది ఇది ఒక సెమీ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ అని ఆవిడ నిర్ధారించింది ఈ సెమీ ఫ్యూడలిజం అంటే ఏమిటి అనే అనే దాని మీద కూడా ఇంకా చాలా మంది అమిత్ భద్రి లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని మోడలింగ్ కూడా చేశారు ఏమనంటే ఒక కౌలు రైతు అతను భూస్వామి దగ్గరే అప్పు తీసుకుంటాడు భూస్వామి కౌలు కూడా చెల్లిస్తాడు కాబట్టి ఈ రకంగా అతనికి భూస్వామికి కౌలు వస్తుంది వడ్డీ వస్తుంది ఈ రెండు బాగున్నప్పుడు ఆ భూస్వామి ఇంకా ఇంకా కౌలు పెంచి ఉన్న వాడి లాభం లాకుంటాడు తప్ప కౌలుదారి యొక్క లాభాన్ని పెంపొందించే వైపు కృషి చేయడు కాబట్టి ఇది ఒక ఒక రకం వాడు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇంకా కౌలు పెరుగుతుంది దాని దానివల్ల పోటీ పెరుగుతుంది కౌలు పెరుగుతుంది కౌలు పెరిగిన కొద్ది భూస్వామికి లాభం తప్ప ఆ కౌలుదారుడికి పెట్టుబడి పెట్టిన కౌలుదారుడికి లాభం ఉండదు కాబట్టి ఒక బిల్ట్ ఇన్ డిప్రెసర్ ఈ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి ఎంత నువ్వు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కానీ అది ఇంకా యాక్చువల్లీ భూస్వాముల పెట్టు వర్గ ప్రయోజనాలని అవి పెంపొందిస్తాయి తప్ప అసలైన ఈ కౌలు తీసుకున్న జ్యో జ్యోతిదారులు వాళ్ళ ఐ థింక్ జ్యోతిదారులు అంటారు అనమాట జ్యోతిదారుల యొక్క ప్రయోజనాలని కాపాడుతాయి అని ఆయన ప్రతిపాదిస్తారు ఆ రకంగా ఒక సెమీ ఫ్యూడలిజం అనే అనే ఒక అనే దాన్ని సిపిఎం సిపిఎంఎల్ పార్టీలు రెండు కూడా ఇవి తీవ్రంగా నమ్మి ఆ నిర్ధారణకు వస్తాయి వీటి వెనక వీటికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది వేరే నిర్ధారణ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు జేరస్ బాణాజీ కానీ పరేష్ చట్టోపాధ్యాయ్ కానీ పరేష్ చట్టోపాధ్యాయ్ ఏమైనా అర్గు చేస్తాడంటే జ్యూరిడికల్ రిలేషన్షిప్స్ మారిన తర్వాత భూస్వాములకి బలవంతంగా కానీ వేరే విధాలు కానీ చిన్న రైతుల మీద కౌలు రైతుల మీద సర్ప్లస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పవర్ లేనప్పుడు ఇంకా మార్కెట్ లో ఆటోమేటిక్ ఆపరేట్ అవుతాయి కాబట్టి అసలు భూస్వామి ఉండడమే భూస్వా భూస్వామి ల్యాండ్ లాడ్ ఉండడమే అది ఒక భూస్వామ్యం అని అనడం తప్పు అని పరేష్ చట్ ఉపాధ్యాయ ఆర్గు చేస్తారు మార్క్సిన ప్రకారం ఇది తప్పు ఇది తప్పు అని జేరస్ బాణాజీ చాలా ముఖ్యమైన ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తాడు జేరస్ బాణాజీ ఏమంటాడంటే మార్క్స్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ పట్టుకొస్తాడు అవేంటంటే ఫార్మల్ సబ్జంక్షన్ రియల్ సబ్జంక్షన్ ఫార్మల్ సబ్జంక్షన్ అంటే చిన్న ఉత్పత్తిదారులను కానీ శ్రామికులను కానీ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క మిగులుని దోపిడీ చేయడం సర్ప్లస్ వ్యాల్యూ దోపిడీ చేయడం ఇది మా మనకి క్యాపిటలిస్ట్ ఫార్మర్స్ చేసే చేసే చేసేది ఇవి 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 ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవి ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్లు ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత వలస దేశాల్లో కూడా ఉన్న స్వయం పోషక రైతుల్ని పన్నుల వల్లనో ద్రవ్య విధానం వల్లనో వాళ్ళు పన్నులు కట్టడం కోసం చచ్చేటు క్యాష్ క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళందరినీ అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ వ్యాపారస్తులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పేద దేశాల్లో వలస దేశాల్లో ఉన్న రైతాంగాన్ని పరోక్షంగా వీళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేశారు విలువ విలో సబ్ విలో చైన్లో సో దే ఆర్ ఫార్మల్లీ సబ్జ్యూమ్డ్ అండర్ ద క్యాపిటలిస్ట్ రెజీమ్ 
కాబట్టి అక్కడ ఎప్పుడైతే వాణిజ్యం అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయిందో అక్కడ రైతులందరూ అది నీలి పంటలు కావచ్చు ఓపీఎం పంటలు కావచ్చు వాటి కోసం చచ్చినట్టు వాణిజ్య పంటలు వాళ్ళ ఆహార పంటలు కూడా మానేసి వాణిజ్య పంటలు వేయడం ఎప్పుడు మొదలయ్యాయో అప్పుడే ఒక క్యాపిటలిస్ట్ రెజిమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఏంటంటే అక్కడ రైతులకి ఏమాత్రం సర్ప్లస్ ఉంచకుండా మొత్తం కలోనియల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో కలో కాలనీస్ అవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాయి సో ఈ కలోనీ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ కలోనీ మోడ్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది అంతవరకు ఉన్న కొంత స్టాగ్నేషన్ జరిగి ఉండొచ్చు కాక ఎక్యుములేషన్ లెవెల్స్ తగ్గించడం కనుక ఇప్పుడు మాత్రం ఉన్నవి పూర్తిగా క్యాపిటల్స్ రిలేషన్స్ అనేవి జేరస్ మానేజ్ ఆర్గ్యూ చేస్తారు సో అది ఆయన ప్రధాన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని కూడా ఆ రకంగా తీవ్రంగా విమర్శిస్తారు కానీ వాళ్ళ మధ్య చర్చ అలాగే ఉండిపోతుంది బహుశా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ తర్వాత సెవెంటీస్ తర్వాత ఈ చర్చ ముందుకు వెళ్ళలేదు కూడా దాంట్లో అందరికీ ఎంతో మంది చాలా స్టడీలు చేసి అలసిపోయారు కూడా ఓ ఇరవై ఏళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడడం మానేశారు ఇప్పటికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అవే పొజిషన్స్ కొన్ని ప్రధానమైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ముఖ్యంగా సిపిఎం సిపిఎం సిపిఎంఎల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి అనేది తర్వాత మనకి లర్ష్ అనే ఒక ఇది ఆయన జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రీన్ చేంజ్ అనే జర్నల్కి ఆయన ఎడిటరు ఆయన వ్యాసం ఒకటి ఉంది చాలా ముఖ్యమైన వ్యాసం అందులో సిపిఎం సిపిఎం పార్టీ ఇద్దరిని కూడా డైరెక్ట్గా విమర్శి విమర్శించాడు అవి కూడా ఈ వాల్యూమ్లో పెట్టాము ఏమనంటే మొత్తం జనరలైజ్ కమోడిటీ ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం మార్కెట్ సర్ప్లస్ పెరిగిపోయింది యాంత్రీకరణ జరిగింది మొత్తం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ మరి ఎక్యుములేషన్ అనేది ఆశించిన స్థాయిలో జరగట్లేదు ఉత్పత్తి ఆశించిన స్థాయిలో జరగట్లేదు అన్న దానికి భూస్వాములు ఎంతవరకు కారణం అసలు సాంప్రదాయ భూస్వాములు ఉన్నారా వాళ్ళు కూడా ఈ పాటికి ధరిక భూస్వాములు లాగా వాళ్ళు కూడా కాకుండా ఎంతమంది రెంట్ మీదే బతుకుతున్న భూస్వాములు ఉన్నారు మనకి డేటా సపోర్ట్ చేస్తుందా సపోర్ట్ చేయకుండా ఎందుకు మరి ఇంకా సాంప్రదాయ ట్రెడిషనల్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు అనే దాని మీద వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంపరికల్ గా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలని ఆయన వీళ్ళు వీళ్ళ ఎవిడెన్స్ ని వీళ్ళు మళ్ళా కాంటెంపరీ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవట్లేదు అండ్ కావలసిన వ్యూహం కూడా ఆ రకంగా వీళ్ళు వీళ్ళు మార్చుకోవట్లేదు అని లెర్స్ విమర్శిస్తారు అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా రైతు కూలీల మధ్య అంటే ఇప్పటికీ కూడా సిపిఎం పార్టీ కానీ ఉత్సవ పట్నాయ్ కానీ అసలు ఇప్పుడు రైతు రైతులందరి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం కంటే రైతులకి రైతాంగానికి ఇంపీరియలిజం ఉన్న కాంట్రడిక్షన్ హాస్ బికమ్ మోర్ షార్ప్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఈరోజు దే దే ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ అంతేకాకుండా గ్లోబల్ ఇంపీరియలిజం అనేది వర్ధమాన దేశాలని స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ పాలసీల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తిని కాంట్రాక్ట్ చే చే చేయబడుతున్నారు కాంట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల డిమాండ్ లేక ఈ ఫార్మర్స్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళ ధరలు పెరక్క వాళ్ళ సంక్షోభం చెక్కుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జరిగిన ఈ సంక్షోభం అంతా ఇది వాళ్ళ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సియేషన్లోంచి ఉన్న ప్రాబ్లం కాకుండా ఇప్పుడు ఇంపీరియలిజంతో ఉన్న కాంట్రడిక్షన్ అనేది ప్రధానమైంది అని ఉత్సవ పట్నాయ్ తను ఆర్గ్యూ చేస్తుంది ప్రభాత్ పట్నాయ్ కూడా ఇదే ఇదే లైన్ తీసుకుంటాడు ఇది మనం ఇంకా ఎగ్జామిన్ చేయాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఇది పెట్టుబడిదారి విధానం అన్ని చోట్ల ఇలాగే ఉందా లేకపోతే ఇది వర్ధమాన దేశాల్లో ఇంకా మా రైతాంగాన్ని సప్రెస్ చే చేస్తూ అది ఒక గ్లోబల్ ప్రాసెస్ అయితే ఇంకా మనం ఇక్కడ ఉన్న భూస్వామ్యాన్ని దీన్ని సెమీ ఫ్యూడల్ అని ఆల్సిన అవసరం లేదు దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ సెమీ ఫ్యూడల్ దెన్ యూ సే దట్ అది ఒక ఇంపీరియస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అవ్వచ్చు కానీ అలాంటప్పుడు అర్ధభూస్వామ్యం అనేది అనే దాన్ని డ్రాప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అది కూడా మనకి ఈ వ్యాసాల వల్ల తెలుస్తుంది సో ఇవండి ఇది స్థూలంగా ఈ భారతదేశంలో జరిగిన చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి ఇంకా కానీ ఇంకా చే ఇంకా పెట్టచ్చు ఇంకా ఎన్నో ఎంపిక స్టడీస్ ఉన్నాయి క్యాపిటలిస్ట్ రిలేషన్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయాయని చెప్పి కానీ విషయం ఏంటంటే అవి గ్రా అది క్షేత్రస్థాయిలో ఒక కమత స్థాయిలో మాత్రం నిర్ణయించాలా లేకపోతే ఓవరాల్ సిస్టమిక్ లెవెల్లో క్యాపిటలిజం దాని యొక్క డైనమిక్స్ని అర్థం చేసుకుంటూ డిఫైన్ చేయాలా అనేది మేజర్ ప్రశ్న 
ఆ రకంగా ఇది చాలా అగ్రెన్ క్వశ్చన్ అనేది ఇస్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ అండ్ ఇదే ఇదే స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ ఇది మనకి అర్థమైన విషయం ఇది ఇది దీంతో నా ప్రజెంటేషన్ ముగిస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వేదిక మిత్రులకి చాలా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే నా పుస్తకం మీద నేనే ఇంతవరకు యాక్చువల్లీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు నాకు ఈ ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల కూడా యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎక్కువ క్లారిటీ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ సంపాదకీయం చేయడం కాకుండా దాని మీద మాట్లాడినప్పుడు దాని డెప్త్ దాని లిమిటేషన్స్ దాని ఇంప్లికేషన్స్ కూడా ఇంకా నాకే బాగా అర్థమవుతున్నాయి ఐ హోప్ యు హావ్ ఎంజాయిడ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ బుక్ ఆల్సో దిర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ మేబీ ఫ్యూ మోర్ లాట్ మోర్ రిగరస్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఆల్సో బట్ దిస్ ఇస్ అన్ అటెంప్ట్ మనకి తెలుగులో కూడా దీన్ని తీసుకురావాలి ఉంది నాకు ట్రాన్స్లేషన్లు అనేవి ఇంకా జరుగుతున్నాయి అది తెలుగు కూడా తీసుకొస్తానని నేను ఆశిస్తున్నాను అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరూ పేషెంట్గా విన్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే చెప్పగలిగి చెప్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మనం ప్రశ్నలు తీసుకునే ముందు మీరు చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి సార్ ఈ మధ్యలో నేను కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి ఈ బుక్ గురించి రమణమూర్తి గారు పరిచయం చేసిన ఈ బుక్ దీనికి సంబంధించి ఈ బుక్ ఎవరికైనా చదవాలనుకున్న ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఇది మనకి అమెజాన్ లో అందుబాటులో ఉంది నేను దాని లింక్ ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ పర్చేజ్ చేసుకుని దాన్ని చదవచ్చు సార్ ప్రశ్నలు వచ్చాయి సార్ ప్రశ్నలు తీసుకుందాం అంటారా మొదట లెనిన్ బాబు గారు ప్రశ్న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వ్యవసాయ సాగు లాభసాటిగా లేదు కానీ చిన్న రైతులే కౌలను ఎగబడి పెంచేసుకుని మరీ నష్టాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు మరో పక్క వ్యవసాయేతర వర్గాల వారు ఎకరా వ్యవసాయ భూమిని సుమారు ఎనభై లక్షల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఎకరా భూమి నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం అతి స్వల్పమే అయినప్పటికీ అటు చిన్న రైతులు ఇటు భూముల కొనుగోలుదారులు భూమి చుట్టూ కార్యకలాపాలను చేయటాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ భవిష్యత్తులో భూమి భూమి ధరలు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే కాదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా సగం నెల్లూరు జిల్లా దాకా కూడా ఇదే పరిస్థితి ఇక్కడే కాకుండా ఇంకా చాలా తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కూడా నేను చూసినంత వరకు ఆల్మోస్ట్ యాభై శాతం ఏంటంటే మీకు కొత్త జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ముందు అప్ప కాస్ట్ రైతులందరికీ వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టైంలో కొంత బాగా ఎక్యుములేట్ చేసుకున్నారు అప్ప కాస్ట్ అండ్ బిగ్గర్ పేజెంట్స్ అందరు కూడా వ్యవసాయేతర రంగానికి బాగా షిఫ్ట్ అయిపోయింది కూడా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు కానీ వాళ్ళ వ్యాపారాలు వాటి డైవర్సిఫై చేసుకున్నారు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంకో పక్క లేబర్ కాస్ట్ పెరిగిపోయాయి కాబట్టి ఈ పెరిగిన తరుణంలో లాభసాటిగా లేదు ఇక్కడ కింద భూమి లేని నిరుపేదలకి రైతు అవుదాం అనే ఒక విపరీతమైన ఒక ఒక కోరిక అంటే అది తరతరాలుగా బహుశా అది తప్పస్ కాబట్టి కోరిక కౌలు రైతు అని అతను కౌలు చేస్తున్నాడంటే అది ఒక ప్రెస్టేజ్ ఉంటుంది అదే అగ్రికల్చర్ లేబర్కి ఉండదు అని ఇప్పుడు నేను కౌలు తీసుకున్నానంటే ప్రెస్టేజ్ ప్రెస్టేజ్ ఉంటుంది ఈ రకరకాల సామాజిక కారణాల వల్ల మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఆ పోటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ పోటీ ద్వారా కౌలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి అందులో ఉండే లాభం పూర్తిగా జీరో అయిపోయి వాళ్ళ కూలి కూడా రాని పరిస్థితికి రోజు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నా స్టడీలో కూడా నేను చేశాను నేను ఆర్బీఐ కూడా స్టడీ చేశాను అసలు ఇరవై ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏడు బస్తాలు ఈరోజు కౌలు ఇరవై ఏడు బస్తాలు కౌలు అంటే అందులో పెట్టుబడి పదమూడు బస్తాలు ఉంటుంది అంటే నలభై బస్తాల్లో ఇరవై రెండు రెండు పంటలు కలిపి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఆరు బస్తాల పెట్టుబడి ఉంటుంది ఆ ఇరవై ఏడు బస్తాలు ఈయన కౌలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఏడు బస్తాలు ఇరవై ఆరు బస్తాలు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఇతనికి ఏమి లాభం ఏమి మిగలదు అసలు ఇది ఇది ఒక పెక్యులర్ సిచ్యువేషన్లో ట్రాప్ అయిపోయి ఉన్నాం ఎందుకంటే అది స్టేట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది స్టేట్ కూడా ఇక్కడ కొంతవరకు వరి సాగు ఆ ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది అది అంతవరకు స్టేట్ అసలు నాట్ బాదర్డ్ అండ్ దీనివల్ల యజమానులు వాళ్ళకి భూ యజమానులు అందరూ అది స్పెక్యులేటివ్ ఎసెట్ చేసుకున్నారు ఎసెట్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఇప్పుడు అసలు వ్యవసాయానికి ఆ భూమి వాళ్ళకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు 
ఇది మనం నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం ఇది ఒక మనకి పెక్యులియర్ సిచ్యువేషన్ వ్యవసాయం ఈ వ్యవసాయం ఇంకా మార్పు గురి కాదు ఇంకా ఈ డైనమిజం ఉత్పత్తిలో రేపు ఈ రోజు దాన్ని కార్పొరేట్ చేయాలన్న కూడా సమస్య ఎందుకంటే ఏ కార్పొరేట్ కూడా భూమిని ఈ రేట్లో కొనదు రేపు కార్పొరేట్ చేద్దాం అనుకున్నా అనుకోండి ఈ ఎనభై లక్షలు కోటి రూపాయలు పెట్టి ఎకరం కొనుక్కుంటే ఏ అది అది అసలు వైబులే కాదు అది ఎప్పుడప్పుడు ఈ స్పెక్యులేషన్ బర్స్ట్ అవుతుంది అవి అదొక స్టాక్ మార్కెట్ లాంటి గేమ్ అది కాబట్టి నేను అంతకంటే నా నేను నా నాకైతే ఇంకేం కనపట్టలేదు ప్రస్తుతానికి అందరూ భూమి మీదే భూమి మీదే భూమి కొండము స్పెక్యులేట్ చేయడం చేస్తున్నారు అదొక బంగారం లాగాను స్టాక్ మార్కెట్ లాగాను భూమి మీద బట్ ఇట్స్ ఏ స్పెక్యులేషన్ అబ్సల్యూట్ స్పెక్యులేషన్ ఇది ఇది ఏదో రోజు అది పెరిగి పెరిగి అది బర్స్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్పెక్యులేషన్ అనేది చివరికి అది రియలైజ్ కాకపోతే అది చివరికి కొనేసుకున్న వాడు నెక్స్ట్ అమ్మలేకపోతే వాడు ఇరుక్కుంటాడు ఇదండి కాబట్టి ఇది మన ఇది ఒక పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఒక పెక్యులియర్ పెట్టుబడిదారి విధానం ఒకలాగా ఉండదు దాంట్లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రీజన్లో ఒక్కొక్క వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఆ వేరియేషన్లో కొన్ని మంచివి కొన్ని వేరియేషన్ కొన్ని చెత్తవి చెడ్డవి అయితే ఇది పూర్తిగా గ్రోత్కి ఏమాత్రం అనువు కానీ మోడల్లో మనం ఇరుక్కున్నాం ఇది అన్ని చోట్ల ఇదే 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 జరుగుతుంది ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా కూడా ఈ హై ల్యాండ్ ప్రైస్ అనేవి స్పెక్యులేటివ్ ల్యాండ్ ప్రైస్ అనేవి అడ్డంకి కలుస్తాయి ఎందుకంటే ఎవరు కోఆపరేటివ్ జాయిన్ కాదు కాబట్టి దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఒక అగ్రి అగ్రి సర్కుల్ పెంచే మోడల్ కూడా ఇప్పుడు అప్పుడు రాదు కార్పొరేటైజేషన్ కూడా జరగదు తర్వాత ప్రశ్న లక్ష్మణ్ రావు గారు అడుగుతున్నారు చిన్న రైతులు అధికంగా ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు వచ్చినట్లా రానట్లా ఎలా చూడాల్సి ఉంటుంది విషయం ఏంటంటే అగైన్ పెట్టుబడి సంబంధాలు గ్యారంటీగా వచ్చేసాయి అది మార్కెట్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేయడము పూర్తిగా మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వేజ్ లేబర్ మీద వేజ్ లేబర్ కానీ కుటుంబ కుటుంబ శ్రమ కానీ రెండు వాడు వాడుకుని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంది ఇదర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఈ వా ఈ వాడి మార్కెట్ కోసం సరుకు ఉత్పత్తి చేసినంత కాలం ఈ తప్పకుండా పెట్టుబడిదారి సంబంధాలే కానీ ఈ పెట్టుబడిదారి సంబంధాలు ఓవరాల్ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకి దారితీస్తున్నాయా లేవా అనేది అది రెండు అది అది మూడో భాగం ప్రశ్నలో వ్యవసాయ ప్రశ్నలో వ్యవసాయ సంబంధాలు ఎంతసేపు మనం ఒక ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చూస్తే గ్యారంటీగా మారిపోయాయి అవన్నీ అయితే ఇండివిజువల్ వ్యవస్థలో మారిపోయినంత మాత్రాన అవి సరిపోదు వ్యవస్థకి ఓవరాల్ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థకి ఓవరాల్ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థకి అగ్రికల్చర్ డైనమిజం రావాలి మిగులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే డైనమిజం వచ్చిందా అంటే ఇప్పుడు వచ్చిందా అంటే వచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఓ రకంగా ఎందుకంటే మనం ఇంపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడి లేదు ఇప్పుడు స్టాక్స్ అనేవి ఎఫ్సిఐలో వాటిలో స్టాక్స్ పే పేరుకుపోయి ఉన్నాయి అపారెంట్గా సర్ప్లస్ ఉంది కాబట్టి కొనుగోలు శక్తి వచ్చేదాకా రేపు పారిశ్రామిక రంగం చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయితే మరి ఆహార ధాన్యం సరిపోతాయా లేదా అనేది ఫ్యూచర్ నిర్ణయం ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న శ్రీనివాసరావు గారు అడుగుతున్నారు రైతుల పిల్లలు ఎవరు వ్యవసాయానికి సిద్ధంగా లేరు మరి కొన్నేళ్ల తర్వాత వ్యవసాయం ఏమవుతుంది ఎవరు చేస్తారు అని అడిగారు వ్యవసాయం వ్యవసాయ పిల్లలు చేయకపోతే రేపు కార్పొరేట్లు చేస్తాయండి ఎందుకంటే దానికి దానికి రిటర్న్ ఉన్నంత కాలం అందులో ఎవరు వస్తాయి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎన్నో నిషిద్ధమైన పనుల్లో కూడా కార్మికులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కార్మికులు ఎప్పుడైనా సరే అందులో ఉంటే సిద్ధ ఈ వ్యవసాయ కార్మికులు ఎప్పుడు వస్తారు లేకపోతే రేపు దానికి కావాల్సినంత వేతనం వస్తే ఉన్నవాళ్ళు పనిచేస్తారు లేకపోతే మెషిన్ ద్వారా మెకనైజ్ చేస్తారు మెకనైజ్ చేసి కాస్ట్ తగ్గించుకుంటారు కాబట్టి అసలు ఆ వ్యవసాయం చేయని పరిస్థితి అనేది అలా అనిపిస్తుంది మనకి కానీ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు రకరకాల కొత్త మోడల్స్ వస్తాయి ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న రాధాకృష్ణ గారు అడుగుతున్నారు క్యాపిటలిజమే సృష్టించిన పర్యావరణ విధ్వంసం నేపథ్య కేంద్రంగా వ్యవసాయ సంబంధాలని అవి పెట్టుబడిదారి ఆధిపత్య సంబంధాలైనా కానీ పరిశీలించాల్సిన లేదా పునః పరిశీలించాల్సిన ఆవశ్యకత చరిత్ర రంగస్థల మీద అంతకంతకు పెరుగుతున్న ధోరణి గురించి మీ అభిప్రాయాలు తెలుపగలరు ఇది తప్పకుండా మనకి నేను ఇందాక కూడా ప్రశ్న నేను చెప్పాను వ్యాసను క్రిస్టబుల్ కే అండ్ హారూన్ అక్రమ్ లోడి వీళ్ళు ఇది అగ్రీన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనే ఇది అగ్రీన్ క్వశ్చన్ ఒకటిగా లేదు బయస్ చెప్పిన మూడు కాకుండా ఇంకొక ఐదు ప్రశ్నల దాకా ఇవి ఈరోజు డివైడ్ ఉన్నాయి 
ఇందులో అడిషనల్ గా వచ్చిన ప్రశ్న పర్యావ పర్యావరణ విధ్వంసం ఇది ఇది పెద్ద మేజర్ ఇది క్యాపిటలిజం కి ఇది మేజర్ సమస్య వ్యవసాయానికి సమస్య కొంత పర్యావరణ మొత్తం పరిశ్రమల ద్వారా కాలుష్యం అయిపోయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అదొక సమస్య తీసుకొస్తుంది విత్తిన వ్యవసాయంలో విపరీత పురుగుల మందులు వాడడము భూమిని కలుషితం చేయడము ఎక్సెసివ్ గా అబ్యూస్ చేయడము అనే అనేది కింద స్థాయిలో కూడా జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడప్పుడు అడ్రస్ చేయాల్సిన విషయాలు లేకపోతే అసలు ఆహార నాణ్యత లోపించి ఈ రోజు మనం తినే ఆహార ఆహారం అంతా కలుషితమైన ఆహారం తినే పరిస్థితి మనం మనం ఈరోజు నియంత్రణ లేకపోవడం రెగ్యులేషన్ లేకపోవడం వల్ల జరిగిన విషయాలు కాబట్టి ఇవి పునఃపరిశీలన చేయడం ద్వారా అంటే ఏంటంటే ఎన్వైరాన్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాల్సి వస్తుంది వ్యవసాయం మీద ఎన్వైరాన్మెంట్ మీద ఒక స్పెషల్ ఇన్వే స్పెషల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసి అది పాసిటివ్ ఫ్యూల్స్ తగ్గించడము అవి ఏం చేయడం చేయాలా అవి చేయాల్సి వస్తుంది వ్యవసాయాన్ని కూడా రక్షించుకోవడానికి కావలసిన పెట్టుబడి రాజ్యం చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే వ్యవసాయమే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దాన్ని ఎవరు ఆహార పంటల్ని తినే పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు యూరోప్ యూరోపియన్ దేశాలు మనం భారతదేశం నుంచి వెళ్ళే వాటిని తినడం మానేసారు వాడు ఎందుకంటే విపరీతమైన అందులో ఉంటున్నాయని చెప్పి రేపు మనం కూడా ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఆర్గానిక్ తినడం ఇక్కడ మొదలైంది నగరాల్లో దానికి లేదు ఇది మెల్లిగా ఇది ఒక ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత చివరికి ఆ మార్కెట్లు తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది కాబట్టి అది అక్కడ పెట్టుబడిదారులు తప్పకుండా ఎప్పుడో అప్పుడు దాన్ని దాన్ని పరిమితి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మార్కెట్ కూడా మానే అవకాశం కూడా ఉంది సో మై క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ పర్హాప్స్ యాజ్ వైడ్ యాజ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో క్వశ్చనే చాలా మీ విస్తృతమైన ప్రశ్న మీరు వేసింది మీతో పూర్తి ఏకీభవిస్తున్నారు ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న అరుణ అడుగుతున్నారు భూమి కొనటం క్యాపిటల్ కి వైబుల్ కాదు అన్నారు మీరు అయితే ఇది భూమి జాతీయకరణకు దారితీస్తుందా అది అంతిమంగా ఇస్తుందండి కానీ మనకి ఇంతవరకు ఎక్యుములేషన్ క్రైసిస్ అనేది ఇంతవరకు క్యాపిటల్ లో పెద్దగా రాలేదు మనకి ఇంకా చాలా ఎక్యుములేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాం ఎందుకంటే చీప్ లేబర్ అనేది బాగా అవైలబుల్ గా ఉంది సహజ వనరులు అనేవి ఇంకా అబండెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్యుములేషన్ ఫేజ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఇంకా కొనసాగుతుంది దీనికి మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు మనకి చివరికి ఎప్పుడైతే చివరి సంక్షోభం వస్తుందో ఫైనల్ సంక్షోభం వస్తుందో అప్పుడు ఇంకా అది ఎప్పుడు వస్తుంది టెక్నాలజీ పెరగకుండా వనరులన్నీ అయిపోయి ఇంకా అసలు మొత్తం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది అప్పుడు ఈ రియలైజేషన్ క్రైస్ అనేది చాలా తొందరగా వస్తుంది అంతవరకు ఇది ఎక్స్పాండ్ అయింది చీప్ లేబర్ ఇక్కడ ఇంకా ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు ఇంకా వర్ధమాన దేశాలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ అది ఎక్స్పాండ్ అయితేనే ఉంది దీని వల్ల ప్రొడక్టివిటీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది టెక్నాలజీలు కూడా ఇంతవరకు చాలానే పెరిగాయి కానీ ఎన్వైరాన్మెంట్ ముప్పు మాత్రం అది పెద్ద ఒక కన్స్టెంట్ గా రాబోతుంది ఎన్వైరాన్మెంట్ కనుక కన ముప్పును కనుక గ్లోబల్ క్యాపిటల్ అడ్రస్ చేయకపోతే మాత్రం ఈ అడ్వాంటేజ్ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది ఒక ముప్పై ఏళ్ళలో ఈ ఫ్యూయల్ రెజిమ్ ని కనుక చేంజ్ చేయకపోతే అది ప్రపంచం మొత్తం మునిగిపోయే ప్రమాదం మిథేన్ గ్యాస్ ఎమిషన్ అనే దీని గురించి మీరు వినే ఉంటారు కూడా కాబట్టి భూమి కొనడం అమ్మడం ప్రస్తుతానికి ఇది రకరకాల కారణాల వల్ల ఇది వ్యవసాయానికి వైబుల్ కాదు కానీ స్పెక్యులేషన్ కి వైబుల్ ఈ రోజుకి నేను భూమి కొనద్దంటే మీరు నన్ను పిచ్చోడు అనుకుంటారు ఎందుకంటే పోతే ఇప్పటికీ మీరు పది లక్ష ముప్పై లక్షలు పెట్టుకున్నా కానీ ఇంకొక పదిహేళ్లలో నలభై యాభై లక్షలు కావచ్చు కానీ ఇది నిరవధికంగా పెరుగుతుందా రేపు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే దీని దీని విలువలు ఏమి ఉంటాయి అప్పుడు ఎక్యుములేషన్ క్రైసిస్ లో పడ్డప్పుడు స్పెక్యులేషన్ బబుల్స్ అన్ని బర్స్ట్ అయిపోతాయి అప్పుడు భూమి అప్పుడు భూమి నేషనలైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందరూ వాళ్ళే అడుగుతారు బాబు ఇది తీసేసుకోండి మీరే అని చెప్పి అంతవరకు మనం ఆగాల్సి వస్తుంది ఆ రకంగా భూమి నేషనలైజేషన్ అనేది మనం ఒక ఆబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్లో చాలా దీర్ఘకాలంలో వచ్చే విషయం అది ఓకే సార్ తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు మీ ప్రసంగం చాలా బాగుందని చెప్తూ కార్పొరేట్ వ్యవసాయం జరిగే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నారు తప్పకుండా ఉందండి ఎందుకు ఉండదు ఎందుకంటే అదంతా పరిస్థితుల మీద ఆధారపడుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ చిన్న చిన్న రైతుల మీద ఒక వ్యవసాయం క్షీణిస్తుందో వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు లాభసాటిగా ఉండదో చివరికి వాళ్ళ కూలి కూడా వాళ్ళ దక్కదో వాళ్ళు కూడా చేయడం మానేస్తారు చేయనప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరగడం మొదలవుతాయి అప్పుడు కార్పొరేట్ వ్యవసాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ దానికి కావాల్సిన మార్పులు చేర్పులు రాజ్యం చేయాల్సి వస్తుంది 
కాబట్టి రాజ్యం పెట్టుబడి రెండు కలిపి ఎప్పుడు కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి అది రాజ్యం అనేది తప్పకుండా పెట్టుబడి కోసమే దాని యొక్క లాస్ కానీ అన్ని కావాల్సిన మార్పులు వ్యవస్థాగత మార్పులు అన్నీ చేస్తుంది దాని యొక్క అవసరం అవసరాలను బట్టి సో కార్పొరేట్ వ్యవసాయం రాదైతే నేను చెప్పలేను గ్యా వస్తుందనే నేను కూడా అనుకుంటాను ఏదో ఏదో కాలంలో రావచ్చు తప్పకుండా ఎందుకంటే కార్పొరేట్ వ్యవసాయానికి అది బెటర్ ఆర్గనైజ్డ్ అది ఇట్ కెన్ ఆర్గనైజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ బెటర్ వే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న జానీ అద్దెనపూడి గారు అడిగారు బహుశా మీరు ముందు ప్రశ్నలోనే దీనికి కొంత సమాధానం చెప్పినట్టే ఉన్నారు సార్ ఆయన నేను అడుగుతున్నాను రైతు ఏ పంట పండించాలో రాజ్యం శాసించే పరిస్థితిని కార్పొరేటైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ గా అర్థం చేసుకోవాలా రాజ్యం ఏ పంట పండించాలో ఎందుకు రాజ్యం అనేది మనము మనం అది అది ఎవరండి అది అదేమి అది ఒక ఎక్స్ట్రా టెరిటరియల్ టెరిటోరియల్ ఎంటిటీ కాదు కదా కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది రాజ్యం అనేది ఈరోజు పెట్టుబడి దారి మేనేజ్మెంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ఏజెంట్ సో శాసించడం అంటేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరి పంట వేయద్దు అని చెప్తున్నారు అది చేస్తుంది ఎందుకంటే వరి పంటకి అంత డిమాండ్ లేదు ఆ ఎక్విబిలిటీస్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి ఆ రకంగా ఇది వేయద్దు అని చెప్తారు దాన్ని శాసించడం అంటే ఒక రకంగా శాసిస్తే అదొక పాలిటి అపారెంట్లీ సా వేసుకుంటారా వేసుకో ప్రభుత్వం కొనుక్కోదు అది విషయం అంటే కాబట్టి శాసించడం అనేది డిక్టేటర్షిప్ అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర డైరెక్ట్గా అలా కనిపించదు కాబట్టి ఆ రకంగా మనకి డిక్టేషన్ చేసే డిక్టేట్ చేసే పరిస్థితి లేదు కార్పొరేటైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వేరే అది అది వేరేగా వస్తుంది అంటే అది ప్రభుత్వాలు మేము చేయలేము ఇది దీన్ని దీన్ని నిర్వహించే బాధ్యత అంతా గోడౌన్లు కానీ ఇవన్నీ స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ తీసేయడము ఆ తర్వాత అదే అదొక భాగం కార్పొరేషన్ భాగం రెండు కార్పొరే కార్పొరేట్లే డైరెక్ట్గా ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్లో దిగడం రెండో భాగం అది అది రావచ్చు చెప్పలేము అది ఇప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పలేము ఓకే సార్ అంజిరెడ్డి గారు బహుశా ఒక కమెంట్ చేసినట్టున్నారు అది చదువుతున్నాను సార్ వివిధ వర్గాల రాజకీయ పాత్రను వ్యవసాయ సమస్యతో జోడించనిదే ఆయా తరగతుల రాజకీయ ఆచరణపై మనకు స్పష్టత రాదు అన్నారు సార్ దీని మీద మీరు పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నానండి ఇన్ఫాక్ట్ మార్క్సిస్ట్ సర్కిల్స్ లో ఎకనామిక్ బేస్ గురించి కానీ లేకపోతే ఎకానమీ గురించి డిస్కస్ చేసినంత రూల్ ఆఫ్ స్టేట్ మీద అంత ఎంఫసిస్ లేదు తప్పకుండా రూల్ ఆఫ్ స్టేట్ ని దాని దాన్ని ఒక అటానమస్ రోల్ ని గ్రామ్స్ చెప్పినట్టు క్యాపిటలిజం లో అది అది క్యాపిటలిజం ని నియంత్రిస్తుంది క్యాపిటలిజం నియంత్రించడం అంటే దాని కోసం క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కోసం నియంత్రిస్తుంది దాని బాగు కోసం అది కాకుండా సమాజంలో వేరే వేరే భాగాలని అట్ ద సేమ్ టైం మేనేజ్ చేస్తూ వస్తుంది క్రైసిస్ అనేది ఓవరాల్ క్రైసిస్ అనేది అన్ని రంగాల్లో ఒకసారి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సామాజిక క్రైసిస్ వస్తుంది అది రాకుండా అది పాలిటిక్స్లో కావచ్చు అది ట్రేడ్ యూనియన్లో కావచ్చు లేకపోతే పరిశ్రమల్లో కావచ్చు రిలీజన్లో కావచ్చు లేకపోతే పక్క దేశాల మధ్య కావచ్చు ఈ ఈ వీటన్నిటినీ ఒకేసారి మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టేట్ ఈ ఈ ఇది మేనేజ్ చేసే టైం ప్రాసెస్లోనే అట్ ద సేమ్ టైం క్యాపిటల్ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తూ చేయడానికి సహకరిస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఒకేసారి సంక్షోభం రాకుండా మాత్రం చూసుకుంటుంది ఒకేసారి సంక్షోభం వస్తే విఫలం వస్తుంది తప్పకుండా సివిల్ వార్ వస్తుంది లేకపోతే ఇవి కాబట్టి ఆ రకంగా రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ ఇన్ఫాక్ట్ బాబ్ జస్టప్ లాంటి వాళ్ళు కల్చరల్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే ఫార్ములేషన్లో దీన్ని బాగా దీన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నారు రెగ్యులేషన్ థియరీ రెగ్యులేషన్ ప్యారాడైమ్ నేను పుటింగ్ స్టేట్ బ్యాక్ ఇన్స్ ప్లేస్ అని 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 చెప్పి మే అందరూ కూడా యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రీడింగ్ గ్రూప్ సో మీతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాను స్టేట్ అనేది చాలా క్యాపిటల్ తోటి క్లోజ్గా పని చేస్తూ క్యాపిటల్ యొక్క అవసరాల కోసం మేనేజ్ చేసే వ్యవస్థ ఎందుకంటే ప్రజల్ని మేనేజ్ చేయాలి క్యాపిటల్కి ఏముంది ఈరోజు అమ్ముతుంది కొంటుంది లేకపోతే మార్కెట్లు మాత్రమే చూసుకుంటుంది కానీ దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ సమాజం మీద పడతాయి అవి అవి మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం స్టేట్కి ఉంటుంది ఐ థింక్ మీరు పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ కాబట్టి మీరు ఐఎమ్ షూర్ నేను యాజ్ అన్ ఎకానమిస్ట్ ఐ మీన్ ఐ మే నో బిస్ బట్ బ్రాడ్లీ ఐ మేబీ ఐ మే బి సౌండింగ్ బ్రాడ్లీ కరెక్ట్ అండ్ ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ దట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అగ్రీన్ క్వశ్చన్లో ఎలాంటి పాత్ర వహిస్తారనే వాటి మీద 
పొలిటికల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కూడా స్టేట్ తోటి ఎంగేజ్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం స్టేట్ తోటి అవి అందు ఇందాక కూడా చెప్పాను అందుకోసమే గవర్నమెంటాలిటీ ఇవన్నీ మనం స్టేట్ అనేది ఎన్ని రకాల పథకాలతోటి ప్రజల్ని రైతాంగాన్ని కూడా అది మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ పాలిటిక్స్ అర్థం చేసుకుంటే మనం కూడా విపరీతమైన ఒక తీవ్రమైన ఒత్తిడి చేసే పాలిటిక్స్ మనం చేయడం పర్హాప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కూడా గుర్తించి వాటిని ఐ అగ్రీ విత్ ఐ కెన్ ఓన్లీ అగ్రీ విత్ వ్యవసాయ సమస్యపై కమ్యూనిస్టుల వైఖరి గురించి మీరు నిన్న ఒకలా ఈరోజు ఒకలా మాట్లాడటం అనిపిస్తుంది మీ ఉద్దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు తప్పు ఎక్కడ చేస్తున్నాయి కొంత వివరించాలని మనవి వ్యవసాయ సమస్యపై కమ్యూనిస్టుల వైఖరి గురించి మీరు నిన్న ఒకలాగా ఒకటే విషయం ఏంటంటే లర్షు మిగతా వాళ్ళ విమర్శ ఏవైతే అయితే ఉందో ఏమనంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల యొక్క రాజకీయాలు అనేవి రైతాంగం గురించి వాళ్ళని వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడము లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా చాలా కరెక్ట్గానే చేస్తున్నాయి అవి ప్రజల పక్షాన ఉండడము ప్రజాపక్షాన కార్మికుల పక్షాన తర్వాత అణగారిన వర్గాల పక్షాన వాటి గురించి నాకు ఏమాత్రం పేదాభిప్రాయం లేదు అయితే ఏ వర్గాలని అవి సరిగా ఆర్గనైజ్ ఇస్తున్నాయా లేదా వాటికి కావాల్సినంత నిర్మాణం మనకుందా లేదా అనేవి అనే అనే అనేవి బహుశా అందరూ కూడా అగ్రీ అయ్యేవి ఎందుకంటే మన మనకి ఇప్పుడున్నంత కార్మిక వర్గానికి ఆర్గనైజ్ చేసే అంత కెపాసిటీ ఇంకా మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి లేవు అంత పెద్ద కార్మిక వర్గం తయారవుతుంది ఆల్రెడీ అవి చాలా క్లిష్టమైన అట్లా అయితే సైద్ధాంతికంగా అవి అవి చెప్పే నిర్ధారణకి అవి యాక్చువల్లీ ఆచరణలకి పూర్తి గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్ సైద్ధాంతికంగా అవి అవి సరిగా టేరేజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా వచ్చే సమస్య కాబట్టి వ్యవసాయం వ్యవసాయ రంగంలో యొక్క ఈ మొత్తం ఈ అగ్రీన్ క్వశ్చన్ అనేది ఎంత లార్జ్ ఎంత లార్జ్ క్వశ్చన్ దాని మీద మన స్టాండ్ ఏంటి అనేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉండాలి చర్చ చేయాలి ఉండాలి అవి ఎక్కడో మిస్సింగ్గా కొంత అవి ఉన్నాయని అని తప్పకుండా అంటే కొన్ని పార్టీలు జరగచ్చు లేకపోతే కమ్యూనిస్ అఫీషియల్గా వాటి స్టాండ్లో ఇంకా మార్పు లేదు అంతవరకు విమర్శ కొంత సహేతుకమే ఓకే సార్ నేను అంటే రికార్డింగ్ కోసం అని ప్రశ్నని నేనే చదువుతున్నాను సార్ తర్వాత ప్రశ్న నరేష్ గారు అడుగుతున్నారు వ్యవసాయ భూములు రియల్ ఎస్టేట్ పేరుతో విపరీతంగా నివాస భూములుగా మారటం వల్ల భవిష్యత్ పరిణామాలు ఏమిటి నివాస భూములుగా మారిన శాతం చాలా తక్కువేనండి ఎందుకంటే ఎవరికైనా కానీ నివాస అర్బనైజ్ అయితే అయితున్న కొద్దీ అర్బన్ ఏరియాల్లో కొంత నివాసాల కోసం భూమి కావాల్సి వస్తుంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే నాట్ ఈవెన్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ అంతకంటే అవసరాలు కూడా ఉండవు ఉత్పాదక ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది పెరిగే అవకాశం చాలా ఉంది ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ కాబట్టి ఈ ఈ స్మాల్ లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది అప్పుడు ఎస్సీజెడ్ల మీద గురించి కూడా మనకి ఇదే చర్చ జరిగింది ఎస్సీజెడ్ల వల్ల ప్రొడక్టివ్ ల్యాండ్ అంతా పోతుందని అది చాలా అనవసరమైన స్పీషియస్ చర్చ ఎందుకంటే ఆ దాంట్లో జరిగే వ్యవసాయం నుంచి పోయి వెళ్ళిన బయటికి వెళ్ళిపోయిన ల్యాండ్ వీళ్ళు చాలా తక్కువ ఉత్పాదకత ద్వారా దాన్ని ఈజీగా కవర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేనైతే ఇది ఒక ప్రధాన సమస్య అని మేజర్ సమస్య అని అనుకోను ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న అమర్తేజ్ అడుగుతున్నారు చిన్న రైతులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నలిగిపోతున్నారో తెలుసుకునే అవకాశం వాళ్ళకి లేనంతగా చేస్తారు పెట్టుబడిదారులు కానీ పెద్ద రైతులు కానీ ఈ క్రమంలో చిన్న రైతులకి అవగాహన కల్పించడానికి ఏదైనా కార్యాచరణతో ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారా చిన్న రైతుల పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వేరే రంగాల్లోకి వెళ్ళటమే మార్గం అని అనుకోవచ్చా వివరించగలరు చిన్న రైతులు నష్టపోతున్నారనే విషయం బహుశా అది ఉద్యమకారులు కానీ పార్టీల వాళ్ళకు కానీ ప్రభుత్వాలకు కూడా తెలిసి ఇవ్వచ్చు అని ఏం చేయాలి అనే దాని మీద బహుశా కొంత క్లారిటీ ఇంకా ఉంది లేదేమో ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకి కోఆపరేటివ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది ప్రధానంగా చేయాల్సిన పని అది ఎవరు కూడా చేయట్లేదు దాని మీద దృష్టి సారించడం బహుశా చాలా ముఖ్యం అంతవరకు అయితే మన మనకి ఒక ఒక క్రియేటివ్ థింకింగ్ మిస్సింగ్ అనే అని నా అభిప్రాయం అయితే అంత ఈజీ కూడా కాదు దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం అందులో సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ మనం చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా చేయొచ్చు 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నట్టు రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు అనేవి కోఆపరేటివ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడంలో ఎంతవరకు సహకరిస్తాయి క్రియేటివ్ కోఆపరేటివ్స్ చేయాలా ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ కోఆపరేటివ్స్ చేయాలా ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ప్రశ్నలు మరి చిన్న చిన్న స్థాయిలో చేయొచ్చా ముందు అక్కడ నుంచి సక్సెస్ఫుల్ మోడల్స్ తయారు చేసి రెప్లికేట్ చేయొచ్చా ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయాలండి వేరే వ్యవసాయం నుంచి తప్పకుండా వెళ్ళిపోతారు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే వ్యవసాయానికి ఇంతమంది నిజానికి అవసరం లేదు మౌలికంగా వ్యవసాయంలో వ్యవసాయ ఉత్పాదకత ఎలాంటిది అంటే దాంట్లో ఉండే ఈ రోజున సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడుకుంటే అంతమంది అవసరం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ధనిక దేశాల్లో నాలుగు నాలుగు శాతం ప్రజలు మాత్రమే వ్యవసాయంలో ఉంటారు అండ్ కానీ మనకు సవాల్ ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ వ్యవసాయేతర రంగంలో కానీ ఒక వాళ్ళకి జరుగుబాటు కానీ వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ క్రియేట్ చేయడం ఎన్ని అక్కడే మనకు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ద్వారా కొంత చేర్చే కాబట్టి ఎంత ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లైటేటివ్ కండిషన్స్ తక్కువ అతి తక్కువ వే వేజెస్ పని చేసే యూనిట్లు ఉన్నా కానీ అక్కడ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ జరగట్లేదు అది మనకి బహుశా ప్రాపర్ అంటే స్టేట్ అనేది ఇంకా ప్రోగ్రెసివ్ రోల్ ప్లే చేయగలదా చిన్న చిన్న రంగాలను ప్రోత్సహించడము చిన్న చిన్న యూనిట్లను ప్రోత్సహించడం వాటికి బ్యాంకుల్ని ఎక్కువ అప్పు ఇప్పించడము టెక్నాలజీ క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేయడము ఇట్లాంటివి ఇవి చూసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు తమిళనాడులో చూసుకుంటే తమిళనాడు స్మాల్ స్కేల్ సెక్టరు అనేది స్టేట్ యొక్క సహకారంతో గ్రో అయ్యాయి కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ స్టేట్ వాటికి ఆ మెచ్యూరిటీ ఉండి అవి అలాంటి పాత్ర వహించాయో బహుశా అక్కడ అక్కడ వ్యవసాయేతర అవకాశాలు కూడా ఏర్పడతాయి ఇది లార్జ్గా ఇన్ జనరల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్స్లో ఇవి పొరబడింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా పొరబడింది మనకు ఒక ప్రోగ్రెసివ్ క్యాపిటల్ స్టేట్ అనేది ఇంకా సరిగా రావట్లేదు అది సమస్య ఓకే సార్ తర్వాత అంజరెడ్డి గారు మరొక ప్రశ్న అడిగారు సన్యాల కృషితో పాటు వ్యవసాయ సమస్యపై జేమ్స్ స్కాట్ రచనలు మనకు మరింత స్పష్టత ఇస్తాయనే అభిప్రాయంతో మీరు ఏకీభవిస్తారా ఈ మధ్య నాకు అనిపించింది అంటే జేమ్స్ స్కాట్ ఒక పాపులిస్ట్ అని నా అభిప్రాయం అండి జేమ్స్ కాట్ ఒక క్రిటిక్ ఏమంటే అప్రెషన్ అనేది అనేది ఉండదు జనాలు అందరూ వాళ్ళ స్థాయి అతను ఒక అనార్కిస్ట్ జేమ్స్ కాట్ జేమ్స్ కాట్ ఏమంటాడు అంటే ప్రజలు చిన్న చిన్న వాళ్ళు వాళ్ళ తోచిన రీతుల్లో రకరకాల రీతిలో వాళ్ళు స్టేట్ని కానీ డామినెంట్ రెజిమ్ని కానీ డిఫై చేస్తూ ఉంటారు అనే ఒక ప్రతిపాదన చేస్తాడు నాకు దాని మీద అంత ఏకీభావం లేదు ఐ డోంట్ రియలీ అగ్రీ విత్ జేమ్స్ కాట్ ఇట్ లుక్స్ జేమ్స్ కాట్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది జేమ్స్ కాట్ ఎంపికల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో జేమ్స్ కాటు ఆయన చేసిన రచనలని యాభై ఏళ్ళ క్రితం అరవై ఏళ్ళ క్రితం వర్క్ మీద బేస్ బేస్ చేసుకునే ఆయన ఇండోనేషియా మీద కానీ లేకపోతే రకరకాల వాటి చేసినవన్నీ ఈ గత ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన చేసినవి లేవు వేరే కళ్యాణ సన్యాల వర్క్ ఈస్ మచ్ మోర్ రిగరస్లీ అండ్ మచ్ మోర్ స్ట్రక్చరల్లీ డన్ ఐ ఐ థింక్ జేమ్స్ కాట్ ఈస్ మోర్ రౌబుల్ రోజర్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సార్ సమాధానం లేదండి అయిపోయింది మీరు చెప్పండి తర్వాత కృష్ణవేణి గారు మరొక ప్రశ్న అడిగారు పార్టీల్లో మార్పు అంటే ఏమి లేదో కొంచెం వివరించండి సార్ అందుకే ఆ ప్రశ్న అడిగాను అంటే ఇంతకు ముందు ప్రశ్నకి రిలేటెడ్ గా అడిగారు సార్ పార్టీలో మార్పు అంటే పార్టీలో పార్టీ సైద్ధాంతికంగా మన అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఆ రకంగా మన ప్రోగ్రామ్ ని కూడా పొందు పరుచుకోవాలని అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం అయితే పార్టీలు ఫ్రాగ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి చాలా కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అడవుల్లో వాళ్ళ చివరికి ఒక రకంగా ఒక సాయుధ పందాలు తీసుకుని వాళ్ళు ఒక రకంగా ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోయా వాళ్ళు ఇది అయిపోయారు ఇంకో పక్క కొన్ని మనం పార్టీ ప్రోగ్రాంలు ఇనోగ్రేట్ చేసే శక్తులు లేవు ఆ యూత్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కానీ చాలా ఈ విషయాల మీద బహుశా నాకు నేను చెప్పే స్థాయి నాకు అంత లేదు అని అనుకుంటున్నాను బహుశా మీరు ఐ థింక్ ఐ ఐ డోంట్ రియలీ కెన్ ఆన్సర్ సచ్ క్వశ్చన్ కానీ ఒక ఎకానమీ మీద మాత్రం నిర్దిష్ట అవగాహన కోసం చర్చ మాత్రం పార్టీలు చేసుకుని వాళ్ళు జరిగిన మార్పులను నేను వాళ్ళ వాళ్ళకి నిర్దిష్టమైన అవగాహనలో భాగం చేసుకోవాలి అవసరం మాత్రం చాలా ఉంది 
ఓకే సార్ సభ్యులో మీకు చాలా మంది ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు నాగరాజ్ గారు నండూరి గారు లెనిన్ బాబు గారు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒక కామెంట్ చేశారు ప్రతి మనిషికి ఆ వ్యవసాయ రంగంతో ఏదో మేరకు అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది ఆ రంగం లోతుపాతులను చాలా వివరంగా చెప్పారు మీరు చెప్పిన అంశాల్లో అనేకం మా చుట్టూరా జరుగుతున్న పరిస్థితులు గుర్తొచ్చాయి థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పారండి ధన్యవాదాలండి తర్వాత నాగరాజ్ గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ బీటెక్ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా యూనివర్సిటీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ కోర్సెస్ భారత వ్యవసాయ రంగానికి నిజంగా ఉపయోగపడతాయా వివరిస్తారా అని అడిగారు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ అఫ్ కోర్స్ తప్పకుండా సహకరిస్తాయండి ఎందుకంటే అవి కావలసిన వ్యవసాయ శాస్త్రం వ్యవసాయ శాస్త్రంని రైతు దాకా తీసుకురావడానికి కావలసిన స్కిల్డ్ కార్యక కార్మికులు తయారు చేస్తుంది అలాగే బిఎస్సి బీటెక్ అగ్రికల్చర్ అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయ పనిముట్లు అవి చేసే ఇంజనీర్లుగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది వాటిని వాడుకునే వ్యవస్థలు ఉండాలి వాటి శిక్షణ తప్పకుండా ఉండాలి ఆ కూరలు తప్పకుండా ఉండాలి ఓకే సార్ తర్వాత ప్రశ్న ప్రభాకర్ గారు అడుగారు వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభానికి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పోరాటం ఓ ప్రత్యామ్నాయం కదా ఈ మధ్య తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రం వడ్లు కొనడం లేదన్న సాకు రాష్ట్రమే కొనడం లేదన్న కేంద్రం వాదనల్లో నిజాలు ఏమిటో చెప్తారా వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభం తప్పకుండా ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పోరాటం ప్రత్యామ్నాయం అనేది తెలియదు ఎందుకంటే రైతాంగం అనేది స్టేట్ మీద ఆధారపడ్డ వర్గంగా తయారైంది కదా స్టే ఎందుకంటే ఇది వరకు స్టేట్ కొన్ నేను మీరు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయండి నేను కొంటాను అనే ఒక ప్రామిస్ మీద ఆ వ్యవస్థ తయారై ఇన్నాళ్ళు సాగింది ఇప్పుడు స్టేట్ కొను అంటుంది ఇది నేను నేను ప్రైవేటు కార్పొరేట్లకు అప్పచెప్తాను అంటుంది చెప్తానంటే మనకి ఏమైనా సేఫ్ గార్డ్స్ ఏమీ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం మీద ఈరోజు రైతాంగం తీవ్రంగా తిరుగుబాటు చేస్తుంది ఎంతవరకు సాగుతుంది అనే నిజంగా చూడాల్సింది అంటే ఇది స్టేటు దీన్ని మేనేజ్ చేస్తుందా దీన్ని లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్ని స్లో డౌన్ చేస్తుందా కానీ ఎప్పటికైనా సరే స్టేట్ కనుక సహకరించకపోతే దాని సబ్జెక్ట్స్ ఒక రకంగా డిఫీటే ఎందుకంటే అందుసార్లు మిగతా దేశంలో రైతాంగం అంతా తిరగబడలేదు పంజాబ్ రైతులకి తోడుగా రాలేదు ఎందుకంటే పంజాబ్ రైతులు దీనిలో బా బా వాళ్ళు బాగుపడలేదంత మిగతా వాళ్ళెవరు బాగుపడలేదు వాళ్ళకి అసలు ఆ సౌకర్యమే లేదు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కూడా కావట్లేదు కొంతవరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇది ఒక ఐదేళ్లుగా కొంటుంది ఇదే ఒక పంజాబ్ ప్రభుత్వం చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది కానీ ఈ ప్రామిస్ కూడా కేంద్రం కొనుక్కుంటుందన్న హామీ మీద అది కొనుక్కుంటుంది అనే ప్రాక్టీస్ మీద బేస్ అయిన పాలసీ కానీ సడన్ గా కేంద్రం నేను కొనుక్కోను నా దగ్గర ఇప్పుడు ఈ ఈ పార్బాయిల్డ్ రైస్ స్టాక్స్ పెరిగిపోయాయి ఇవి ఎవరు తినట్లేదు తమిళనాడులో కూడా గ్రో చేస్తున్నారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉత్పత్తి పెరిగింది పార్బాయిల్ నేను తీసుకోలేను అని చెప్తుంది పార్బాయిల్ తీసుకోకపోతే వెంటనే దాన్ని దాన్ని మళ్ళీ రా రైస్ గా చేయాలంటే ఈ ఈ ఇక్కడ ఉన్న మిల్స్ అన్ని మెషినరీ మార్చుకోవాలి కొన్ని రోజులు పడుతుంది దానికి ఈలోగా రైతులు కొంట వస్తావా అని ఒళ్ళు కూర్చుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ప్రభుత్వం కొంటుందని ఒకసారి ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వకపోతే తప్పకుండా వాళ్ళు తిరగబడతారు ఇది ఇది ఒక ఇది పెక్యులర్ ఇది సమస్య దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మోసపుస్తుందని మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అటు ఇటు చూసుకోకుండా రైతు బాంధవుడిగా దిగిపోయాడు కేసీఆర్ అంటే దానికి వాడి దగ్గర రిసోర్సెస్ లేవు వాడికి ఇంకా ఇంకా కొనుక్కోండి వాడికి రిసోర్స్ ఉండాలి కదా వాడికి ట్యాక్సేషన్ చేసే అంత వెసులుబాటు లేదు ఉన్న వాడు ఉన్న డబ్బు అంతా వాడు ఎక్కడో ప్రాజెక్టుల మీద వాటి మీద పెట్టాడు కొంత ఇరిగేషన్ మీద పెట్టాడు ఆ ఇరిగేషన్ నుంచి వాటికి డబ్బులు వస్తాయి ఈ ఈ కొండానికి కొంత డబ్బులు పెట్టుకున్నాడు అవి కూడా అప్పులు తెచ్చి పెట్టాడు ఆ అప్పులు ఇంకా ఇంకా చేయలేడు ఇన్ఫాక్ట్ ఇవన్నీ నిన్న కూడా చెప్పాను ఈ సేకరణ అనేది ఇదివరకు మిల్లు చేసేవాళ్ళు మిల్స్ చేస్తే అప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు మిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం మిల్స్ నుంచి కొనుక్కుని సెంటర్కి ఇచ్చేది ఆ రకంగా సివిల్ సప్లైస్ బాడీ ఎప్పుడు ప్రాఫిటబుల్ కార్పొరేషన్ గా ఉండేది ఇప్పుడు సడన్ గా కొత్త సిస్టమ్ చేశారు అంటే ప్రభుత్వమే కొంటుంది రైతుల దగ్గర నుంచి అని ఆరేళ్ల క్రితం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు చేసుకుంటూ వస్తే దాని నిర్వహణ ఖర్చులు అని ప్రభుత్వం పడ్డాయి 
మిల్లర్లు అందరూ హ్యాపీ ఎందుకంటే వాడు ప్రొక్యూర్ చేసుకుని ఇస్తే హాయిగా అందులో మిల్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు అందులో ఉండే బై ప్రోడక్ట్స్ వాటి అన్ని మీద వాడు బ్రహ్మాండంగా పైసా ఖర్చు లేకుండా వాడు వ్యాపారం చేసుకుంటాడు కొత్త అది ఇది కలిసి చేశారా పొరపాటు ఇలా అయిందా తెలియదు ఈరోజు ఆ పెద్ద ఆ బస్త బరువు అంతా కాస్త ప్రభుత్వం నెత్తి మీద నెత్తి మీద ఉంది అది దించలేడు వాడు ఈరోజు ముప్పై ఏడు వేల కోట్ల అప్పు అయింది సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కి కేసీఆర్ ఇంత వరకు అక్కడక్కడ అప్పులు తీసి మేనేజ్ చేస్తున్నాడు వాటి వాటి అకౌంట్ లో కూడా రావట్లేదు ఇవి ఈ విషయాలు ఇవన్నీ అయితే ఈ రైస్ ని విపరీతంగా ఎంకరేజ్ చేయడము దానికి మార్కెట్ ఉందా లేదా చూడకుండా ప్లానింగ్ చేయకుండా చేయడము అనేది ఒక ఒక మేనేజ్మెంట్ సమస్య ఇది ఓకే సార్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ప్రశ్నలన్నింటికి మీరు సమాధానాలు చెప్పారు సార్ ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు రావచ్చు ఈ లోపు మీరు ఏమైనా మీరు చెప్పాలనుకున్న కంక్లూజివ్ రిమార్క్స్ కానీ ఏమైనా చెప్తారా సార్ సో మనకి అగ్రీన్ క్వశ్చన్ అంటే బహుశా దాని కాంప్లెక్సిటీ మీరు ఇప్పటికి అర్థమై ఉంటుంది అంటే ఈ చారిత్రాత్మకంగా ఎలా జరిగింది ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏమిటి మనకి ఈ పెట్టుబడిదారు సంబంధాలు మారడం అంటే జస్ట్ వ్యక్తిగత సంబంధాలు గ్రామ స్థాయిల సంబంధాలు మార్పు కాకుండా ఆ సెక్టర్ కు ఒక డైనమిజం వచ్చే పరిస్థితి రావడం ఈ డైనమిజం కొంతవరకు వచ్చి ఆ తర్వాత ముందుకు పోలే పోలేని స్ట్రక్చర్ కూడా రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఈలోగా కార్పొరేటైజ్ అయ్యి అంతర్జాతీయ స్టేట్ అనేది దీంట్లోంచి పూర్తిగా ప్రొటెక్షన్ తీసేసుకుని స్టేట్ అనేది ఈరోజు బూర్జువా కూడా ఈరోజు వ్యవసాయాన్ని కాన్షియస్ గా చాలా స్వల్పకాలంలో ఎలా దాన్ని మార్చాలి అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే అవి బన్ బన్ స్టైన్ చెప్పినట్టు డీలింగ్ అయిపోయాయి బూర్జువా సెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ అనేది డీకప్లు అయిపోయింది ఈ డీకప్లు అయిపోయిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగం గురించి ఈరోజు స్పెసిఫిక్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు దాన్ని కార్పొరేట్ రంగానికి ఇచ్చేస్తుంది దానివల్ల రైతులు నష్టపోతే ఓకిపోతారు తర్వాత కార్పొరేట్లు వ్యవసాయం చేస్తాయి అనే ధోరణి ఇస్తుంది కావాలంటే వాళ్ళందరికీ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇచ్చేద్దాం అని కూడా బహుశా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి రాజకీయాలు వాళ్ళు కూడా ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇది ఏమైతే ఏమవుతుంది సో పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి ఒక సివిల్ వార్ వచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళు తెచ్చుకోరు స్టేట్స్ అలా తెలివైంది స్టేట్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సంక్షోభాన్ని వాళ్ళకు కావాల్సుకుని కోరి తెచ్చుకో ఏవో ఒక కొన్ని ప్రయోజనాలు అందులో ఉండే వెసులుబాటుకు చూసుకునే వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ కి మార్పు మార్పు చేసి సిస్టంలో మార్పులు తీసుకొస్తారు కానీ వాళ్ళు ఊహించని సంక్షోభాలు వస్తే అప్పుడు మాత్రమే సంక్షోభాలు అది సిస్టమ్ అనేది క్రైసిస్ లో పడుతుంది సో దీని రాజకీయాలని దీని ఆర్థిక రంగాన్ని పూర్తిగా మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాషన్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి పాపులిస్ట్ ఫేలో అర్థం చేసుకోకూడదు రైతాంగం అంటే వాళ్ళు మన దేశానికి వెనుక సెంటిమెంటల్ గా అర్థం చేసుకోవడం అందుకోసం మీకు మనకి అందరూ ఎప్పుడో ఎప్పుడు వ్యవసాయంతో ఉన్నవాళ్లే కాబట్టి వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నవాళ్లే కాబట్టి మనకి గ్రామాలన్నీ వదిలేసాము అనే ఒక గిల్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ గిల్ట్ తోటి సమ్ ఆలోచిస్తే సాబం ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారి పరివర్తన క్రమంలో అది తప్పది ఇదంతా అర్బనైజ్ అవుతాం మనం ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీస్ ఫామ్ అవుతాయి ఇది తప్పది ఇది దీనివల్ల మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళందరినీ వదిలేసాము వాళ్ళందరూ పాపం ప్యూర్ వాళ్ళంతా అమాయకులు మనమంతా ఇలాంటి కల్చరల్ ఇమాజినేషన్ కూడా తప్పు ఇన్ జనరల్ అందరూ దొంగలుగా తయారవుతారు అది పెట్టుబడిదారు సంబంధాలు తీసుకొస్తుంది అలాగా వాటి నుంచి మనం ఎప్పటికప్పుడు మన మనని మనం రక్షించుకోవాలి బూర్జువా కాన్షియస్నెస్ నుంచి రక్షించుకోవాలి బూర్జువా కాన్షియస్ ఏంటంటే అది ఒక అదొక ఫాల్స్ ఐడియాలజీ ఏంటంటే నా ఇష్టం నేను నా వల్లనే నేను నేను ఉంటాను నా ఇష్టం అనే ఒక వ్యక్తిగతమైన ఇండివిజువలిజం నుంచి రక్షించుకోవాలి ఇదంతా ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ అందరి వల్ల అంద అందరం కలిసి ఉంటాము ఇది ఒక సమిష్టిగా ఇది ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కార్మికులకి కర్షకులకి రకరకాల ప్రాంతాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు డిపెండ్ అయిన ప్రపంచ వ్యవస్థ ఇది అనే ఒక ఒక కలెక్టివ్ అవగాహన ఉంటుంది ఈ కలెక్టివ్ అవగాహన కోసం మనం నిరంతరం మనం మన ప్రాపగండ మనం మార్క్సిస్టులుగా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇండివిజువలిజం అనేది ఒక బూర్జువా ఇండివిజువలిజం అనేది ఒక ఫాల్స్ అది ఇంక్రీజింగ్ గా అది ఈ వ్యక్తిగత ఆస్తిని క్రియేట్ చేసి వ్యక్తిగత ఆస్తి మీద మనం మోజు పెంచి మనకి అవసరం లేని డబ్బును మనకి ఇచ్చి మనలో కొంతమంది బూర్జువాలుగా తయారు చేయడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది 
ఇది ఫిలోసాఫికల్ గా మా మనం ఎడ్యుకేట్ అయితే మా మనకి దాని గురించి దాని మీద ఒక సరైన అవగాహన అండి మనం ఒక బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మనం కూడా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటా పర్సనల్ గా కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ గా సరైన చైతన్యం తెచ్చుకోవాలి మనం సరైన నిజం తెలుసుకోవాలి దాని ఈ ప్రపంచంలో విలువ ఎలా క్రియేట్ కాబడుతుంది ఉత్పత్తి ఎలా క్రియేట్ కాబడుతుంది మానవ జీవిత పరిణామ క్రమం ఏంటి అందులో మానవ జీవితం ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేవి చేసుకుంటూ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థను ఎప్పటికప్పుడు మానవీకరణ చేసుకుంటూ అది చేసుకోలేనప్పుడు అది దాన్ని దాన్ని మార్చివేయాల్సిన కొత్త సమాజం కోసం మనం ప్రిపేర్ మనకు కాకపోతే మనం నెక్స్ట్ తరాలు ప్రిపేర్ అవడానికి ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది నా అవగాహన మాత్రమే చెప్తాను దీంట్లో నేను ఎవరికి ఇది ఒక మెసేజ్ మాత్రమే నేను ఇవ్వట్లేదండి ఎందుకంటే నాతో ఇకమించిన వాళ్ళందరికీ అది మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మిత్రులు చర్చలో పాల్గొన్న మిత్రులు అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ